হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস দু হাজার তেইশ প্রিলিমস পরীক্ষা এবং মেন্স পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার বা টপিক ধরে ধরে একদম থিওরি এবং এমসিকিউর ক্লাস করছি বিগত আমরা তিনটে দিন ক্লাস করতে পারিনি কেননা আমি তোমাদের রিজেন্টটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলে দিয়েছিলাম যে ঝড় বৃষ্টির জন্য পাওয়ার কার্ড ছিল তো সেই জন্য ক্লাসটা নেওয়া হয়নি এবং গত সপ্তাহের যে রুটিনটা ছিল সেটা একদম ঘেটে ঘ হয়ে গেছে তো যাই হোক আজকে থেকে আবারও আমরা যে রুটিন ছিল সেই রুটিনে ক্লাস লো করবো এবং তোমাদের আজকে অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফির ক্লাস ছিল কিন্তু মর্নিং এ আমরা হিস্ট্রির ক্লাস করছি এবং জিওগ্রাফির আজকে ক্লাসটা আমরা ইভিনিং এ করব তো যাই হোক আজকের যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এবং আজকের এই যে ক্লাস সেটা হচ্ছে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি দু নম্বর ক্লাস এখানে দু নম্বর হবে ঠিক আছে টু হবে ওয়ান হয়ে রয়েছে তো আমরা প্রি হিস্ট্রি ক্লাস করেছিলাম এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির এক নম্বর ক্লাসে সেটা যারা দেখনি তারা অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে গিয়ে দেখে নিতে পারো এবং প্রি হিস্ট্রিকের পরেই যে চ্যাপ্টারটা আমাদের এসে থাকে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন তো ডাব্লিউ বিসিএস ফিলিপস এবং মেনকে লক্ষ্য করে সম্পূর্ণ ট্রফিক ওয়াইজ থিওরি এবং সেই থিওরির উপর বেস করে এমসিকিউ একই ক্লাসের মাধ্যমে করানো হচ্ছে এবং এই ক্লাস গুলো ফলো করতে থাকো সম্পূর্ণ পরীক্ষাকে টার্গেট করে টু দা পয়েন্ট কন্টেন্ট এবং এমসিকিউ গুলো রয়েছে যা তোমাদের পরীক্ষাতে হেল্প করবে তো প্রত্যেকদিন এই ক্লাস গুলো ফলো করতে থাকো এবং ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে এই সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ গুলো তোমরা কালেক্ট করতে পারবে এবং চিন্তা করো না ডাব্লিউ বিসিএস এর যা সিলেবাস রয়েছে যা যা আমি টপিক তোমাদের বলেছিলাম করাবো সমস্ত টপিক তোমাদের কমপ্লিট করে দেবো থিওরি এবং এমসিকিউর মাধ্যমে এবং বিগত বছরও চেষ্টা করেছিলাম যতটা পারি তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করার ভালোভাবে এ বছরও ট্রাই করব তো ক্লাসটা শুরু করার আগে আরো একবার তোমাদের রুটিনটা দেখে নাও মানডে করব হিস্ট্রি যদিও মানডে পসিবল হয়নি আজকে আমরা করছি টিউসডে জিওগ্রাফি আজকের জিওগ্রাফির ক্লাসটা আমরা ইভিনিং এ করব কাল আমরা করব পলিটির ক্লাস তারপরে থার্সডে ইকোনমিক্স ফ্রাইডে সায়েন্স স্যাটারডে ইংলিশ এবং সানডে করব স্ট্র্যাটেজিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং প্রচুর টপিক রয়েছে তো আমি এবার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক মর্নিং এবং ইভিনিং বোথ টাইমে করানোর চেষ্টা করব যাতে করে কভার আপ কভারটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সিলেবাসটা তো যাই হোক আজকের ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলেশন অর্থাৎ আইভিসির ক্লাসটা শুরু করা যাক কি কি থিওরি এবং কি কি প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি দেখব এবং খুব লং আজকের ক্লাসটা হতে চলেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের আজকের যা কন্টেন্ট এবং ক্লাস করব এর বাইরে থেকে ডাব্লিউ বিসিএস এ কিন্তু খুব কম প্রশ্নই আসবে অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা মোটামুটি সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে ফ্রি ব্যাচ কোর্স বলে ভেবো না যে একদম যাই তাই করে আমি কন্টেন্টগুলো রেডি করছি এই কন্টেন্টগুলো কিন্তু অনেকগুলো বই ঘেঁটে এগুলো রেডি করা হচ্ছে তো তোমাদের ভালো জন্যই তো পুরোটা দেখো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো প্রথমে কিছু তথ্য দেখব ঠিক আছে দেখো দা হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া বিগিনস উইথ দ্য বার্থ অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অথবা শর্টে যেটাকে আমরা আইভিসি বলে থাকি অলসো নোন অ্যাস হরপ্পান সিভিলাইজেশন অর্থাৎ আমাদের এই যে দেশ বা আমাদের যে দেশ ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ যে ইতিহাসটা শুরুই হয় কি থেকে এই সিন্ধু সভ্যতার জন্ম থেকে বা এই সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস থেকে অর্থাৎ আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস যখন পড়তে যাব প্রথম যে চ্যাপ্টারটা পড়তে হয় সেটা কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের শুরুটাই হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার জন্ম থেকে এবং এই সিন্ধু সভ্যতাকে আমরা অন্য একটা নামে ডেকে থাকি সেটা হচ্ছে হরপ্পান সিভিলাইজেশন কেন হরপ্পান সিভিলাইজেশন আমরা বলে থাকি সিন্ধু সভ্যতা তো আরো অনেক সাইট মানে হচ্ছে আবিষ্কৃত হয়েছে তো শুধুমাত্র হরপ্পা সভ্যতায় কেন আমরা বলে থাকি এর পিছনে কারণ আছে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রশ্ন এসেছিল যে সিন্ধু সভ্যতার অপর নাম হরপ্পান সভ্যতা কেন দেখো মনে রাখবে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম যে সাইটটা আবিষ্কৃত হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার সেটা হচ্ছে কে হরপ্পা ঠিক আছে তো যেহেতু প্রথম সাইট আবিষ্কৃত হয়েছিল হরপ্পা তো সেই অনুযায়ী প্রথম সাইটের নাম অনুযায়ী কিন্তু এই সভ্যতার অপর নাম হয়ে গিয়েছে হরপ্পান সিভিলাইজেশন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি নেক্সট দেখো ইট ফ্লারিস্ট অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি হান্ড্রেড বিসি ইন ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ সাউথ এশিয়া অর্থাৎ সাউথ এশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম দিকে দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম দিকে প্রায় দু হাজার পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে
वाज होम ऑफ सॉरी होम टू द लार्जेस्ट ऑफ फोर एंसियंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट मेसोपटेमिया इंडिया एंड चाइना अर्थात गोटा पृथ्वी मध्य तत्कालीन गोटा पृथ्वी मध्य तत्कालीन जे चारखाना गुरुत्वपूर्ण प्राचीन आरबान अर्थात शहुरे सभ्यता गड़े उठे तरह मध्य सब गुरुत्वपूर्ण और सब बृहत तुम्हारे शहुरे सभ्यता बोला जो पे प्राचीन शहुरे सभ्यता छो सब बृहत से इंडिया व्यलि सीभिलइेशन और बद बाकी जे तीनटे अर्थात चारटे सीभिलइेशन मध्य बद बाकी तीनटे की इजिप्ट अर्थात मिसर सभ्यता मेसोपटेमिया सभ्यता इंडिया एंड चायना सभ्यता अर्थात इंडास व्यलि सीभिलइेशन इजिप्ट मेसोपटेमिया और इंडिया चायना तो टोटाल कतगुल हलो चारखाना गुरुत्वपूर्ण शहुरे प्राचीन सभ्यता तरह मध्य सब बड़ छो सिंधु सभ्यता नेक्स्ट इन नाइनटीन टोटी अर्थात उन्नीस कूड़ी साल दिखे आर्किोलजिकल डिपार्टमेंट अफ इंडिया कैरिड आउट एक्सिवेशन इन इंडास व्यलि हायर इन द रुन्स अफ टू ओल्ड सीटीज महेंजदारो एंड हरप्पा वार्स वायर आन आर्ड अर्थात उन्नीस कूड़ी साल दिखे आर्किोलजिकल डिपार्टमेंट भारतवर्षर आर्किोलजिकल डिपार्टमेंट खोड़ाखुड़ी कर इंडास व्यलि सीभिलइेशन ओ रिजियने और दूखाना गुरुतवपूर्ण शहर मटर तला आविष्कृत है एक हम महेंजदारो और एक हे हरप्पा नेक्स्ट देखो ये पॉइंट खुबी खुबी गुरुतपूर्ण एक स्टार मार्क कर चार्लस मैसन वज द फार्स पार्सन टू बी एट सीट ठीक है सीट हरप्पा इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड गिव दर्लिएस्ट रेफारेंस दिविलइेशन ओके अर्थात चार्लस मैसन हरप्पार प्रथम सिल आविष्कार कर छब्बे तो ये प्रश्न आसे हरप्पा सभ्यतार प्रथम सिल के आविष्कार कर खुजे पे तो हलन चार्लस मैसन कत साले आठरश छब्बीस साले नेक्स्ट देखो देखो तरह प्राय कत बसर पर देखते प्राय एक बचर पर ठीक है उन्नीस कूड़ी सरि उन्नीस बारो एक भूल बल्लम उन्नीस बारो साले इन नाइनटीन टोटी सरि इन नाइनटीन टुएल्व जे फ्लिट डिसकोवार हुईच लेड टू दिसकाशन आंडार जन मार्शल अर्थात उन्नीस बारो साले जे फ्लिट आबारों एक क्योंकि सिल डिसकोवर कर अंचले अर्थात प्रथम चार्ल्स मैसन आठरश छब्बीस साले ओ अंचले सिल आविष्कार कर सरप्पा सभ्यतार आर उन्नीस बारो साले जे फ्लिट और एक सिल आविष्कार कर सर जन मार्शल क्योंकि बेपार नहीं आलोचना कर अंचले सिल आविष्कृत हो मैंने अंचले को प्राचीन सभ्यता थार सम्भवना रही है तो देखो तरह ठीक है इन दर नाइनटीन टोटी फोर सर जन मार्शाल नेम दिस सीभिलइेशन एस इंडास व्यलि सीभिलइेशन अर्थात उन्नीस कूड़ी दिखे ठीक है उन्नीस कूड़ी उन्नीस एक बारो जाए बोलो ना क्या ओ समयकाले तक आर्किोलजिकल सार्वे आर्किोलजिकल डिपार्टमेंट अफ इंडियार जिन हेड छें जन मार्शाल उन्नीस चौबीस साले तो तक क्योंकि अलरेडी उन्नीसश एकुश और उन्नीसश बसे क्योंकि दुखाना गुरुतपूर्ण शहर आविष्कृत हो गए एक हे हरप्पा और एक हे महेंजदारो तो आविष्कृत हो जा रहा चौबीस साले सर जन मार्शाल यलर नाम कि कर इंडास व्यलि सीभिलइेशन जेहतु सिंधु नदी तीर समस्त सभ्यता गो समस्त सेंटर गो अवस्थित छो नेक्स्ट देखो इंडास व्यलि सीभिलइेशन बिलंगस टू चालकोलिटिक एज भि भि आई रखे तथ्यता के खान बहुवार प्रश्न एस सिंधु सभ्यता को समयकार सभ्यता से चालकोलिटिक एज मान हम तम्र प्रस्तर जुग ठीक है तम्र प्रस्तर जुगे सभ्यता जेखने तामा एवं पाथर दुटो क्यवहित नेक्स्ट इंडास व्यलि सीभिलइेशन वज आरबान सीभिलइेशन आरबान मीन शहुरे ठीक है शहुरे सभ्यता छो इंडास व्यलि सीभिलइेशन एक जो सैट गो पढ़ब देखो खूब सुंदर तरह टाउन प्लानिंग पुरो शहर गढ़े तुले मैनहोल छो रास्ता छो खूब सुंदर भाव छो तो से ही इंडास व्यलि सीभिलइेशन के बला आरबान सीभिलइेशन नेक्स्ट देखो मेसोपटेमियान नेमड इंडास व्यलि सीभिलइेशन एज मेलुहा खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण भिविआई ठीक है भिविआई स्टार मार्क कर अर्थात मेसोपटेमियार साथ तत्कालीन सिंधु सभ्यतार वाणिज्य हतो एटते विभिन्न सिल सिंधु सभ्यतार सिल से सिलमोहरगुल्बा मेसोपटेमिया पे थक आर मेसोपटेमियार सिल्ला सिंधु सभ्यता पे थी 
তো এইটা আমরা বলতে পারি যে এই দুটো সভ্যতার মধ্যে সমসাময়িক সভ্যতা ছিল তো এই দুটো সভ্যতার মধ্যে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য চলতো যে কারণে সিলের আদান প্রদান হয়েছে এবং মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনকে মেলুহা বলে ডাকত নেক্সট দেখো টাইম পিরিয়ড দেখো টাইম পিরিয়ড অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার টাইম পিরিয়ড নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতানুযায়ী রয়েছে ঠিক আছে বিভিন্ন মত পার্থক্য রয়েছে কেউ বলছে এর থেকে আরো বেশি পুরানো কেউ বলছে আরো নতুন বিভিন্ন ধরনের টাইম পিরিয়ড কিন্তু দিয়েছে কিন্তু যত জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া গেছে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতাকে যে সমস্ত জিনিসপত্র মাটি থেকে উদ্ধার হয়েছে এখনো পর্যন্ত সেইগুলোর যে কার্বন ডেটিং ঠিক আছে সি ফর্টিন ইউজ করা হয়ে থাকে এই বছরেরই কিন্তু প্রশ্ন ছিল তোমাদের ডাব্লু বিসিএস দু হাজার বাইশ ফিলিমস এর যে বয়স নির্ধারণ করতে আমরা কার্বনের কোন আইসোটোপটা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে সি ফর্টিন অর্থাৎ এই আইসোটোপের মাধ্যমে আমরা কার্বন ডেটিং করে থাকি অর্থাৎ প্রাচীন কোন জিনিসের বয়স নির্ধারণ করতে পারি তো সেই কার্বন ডেটিং এর মাধ্যমে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে সেইখান থেকে সিন্ধু সভ্যতার একটা বয়স কিন্তু নির্ধারণ করা গেছে দেখো তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার কে তিনটে পাঠ কি কি প্রি হরপ্পান অর্থাৎ একদম যখন শুরু হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা অর্থাৎ প্রাক হরপ্পান তো সেইটা সময়কাল হচ্ছে তিন হাজার দুশো থেকে ছাব্বিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঠিক আছে এটা একদম শুরুর দিকে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা যখন তৈরি হচ্ছে তারপর দেখো ম্যাচুয়ার হরপ্পান অর্থাৎ যখন হরপ্পা সভ্যতা একদম পরিপূর্ণ বা সিন্ধু সভ্যতা একদম পরিপূর্ণ অর্থাৎ খুব ভালোভাবে সভ্যতাটা গড়ে উঠেছে সেই সময়কালটা কোনটা ছাব্বিশশো থেকে উনিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং নেক্সট দেখো লেট হরপ্পান সভ্যতা অর্থাৎ যে সময়কালের পর থেকে সিন্ধু সভ্যতার অবনতি ঘটতে থাকে ঠিক আছে ওই সভ্যতাটা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হতে থাকে বা ক্ষয় সাধন হতে থাকে সেটা হচ্ছে উনিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে কোন সাল থেকে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হতে শুরু করেছিল তখন সঠিক উত্তর হবে কিন্তু উনিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ ওকে এটা কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ তিনটে পাটে ভাগ করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে কি অনুযায়ী কার্বন ডেটিং অনুযায়ী কার্বন ডেটিং এর জন্য সি ফর্টিন ইউজ করা হয়ে থাকে দেখো বিভিন্ন বইয়ে কিন্তু বিভিন্ন তথ্য অনেক ভুড়ি ভুড়ি অনেক স্ট্যান্ডার্ড বই তোমরা ফলো করতে পারো ঠিক আছে পুনাম দালাল দাহিয়া এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিভেল হিস্ট্রির জন্য আমি তোমাদের নিতিন সিংহানিয়ার বই ফলো করতে বলবো তারপর বাংলা একটা বই রয়েছে যারা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো পড়তে পারো বা সুবিধা হয় যাদের মনে হয় ইংরেজিটা একটু কঠিন মনে হয় তারা আমি তাদের রেকমেন্ড করবো ইতিহাসের জন্য ভারতের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়া প্রকাশনী যে বইটা সেই বইটা তো এই সমস্ত বইগুলোতে কিন্তু অনেক অনেক ডিটেলস রয়েছে কিন্তু ডাব্লু বিসিএস এর জন্য এত ডিটেলস কিন্তু যাওয়ার দরকার নেই বইগুলো কিন্তু ইউপিএসসি ওরিয়েন্টেড তো আমি সেই জন্য আমি তিন চারটে বই থেকে অর্থাৎ পুনাম দালাল দাহিয়া এই ছায়া প্রকাশনী কিংবা নিতিন সিংহানে এই তিন চারটে বই থেকে কিন্তু আমি যেগুলো মূল পয়েন্ট অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পয়েন্ট সেইগুলোই কিন্তু এই ক্লাসগুলোতে করাবো যাতে তোমাদের একটা গোছানো জিনিসপত্র থাকে অনেক কিছু ডিটেলস পড়তে গিয়ে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো যাতে না তোমরা ভুলে যাও সেই অনুযায়ী কিন্তু আমি ক্লাসগুলো করাবো হার্ড ওয়ার্কের দরকার কিন্তু হার্ড ওয়ার্কের সাথে সাথে মূল পয়েন্ট ধরে ধরে যদি আমরা স্মার্ট ওয়ার্ক করি কিন্তু নাম্বারটা বেশি আসার চান্স রয়েছে এবং সেইভাবেই কিন্তু আমি ক্লাসগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করেছি ওকে নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে টার্গেট ডাব্লু বিসিএস দু হাজার এক্সামকে লক্ষ্য করে একদম সম্পূর্ণ একশো দিনের রিভিশন টেস্ট একটা মক টেস্টের সেট লঞ্চ করা হয়েছে যেখান থেকে তোমরা পাবে তিরিশটা ফুল মক টেস্ট তিরিশটা সেকশনাল টেস্ট পাবে দেড় হাজার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং এটা বোধ তোমরা অনলাইন এবং বাড়িতে বসে কোশ্চেন পত্র ডাউনলোড করে ওই মার বেস্ট হিসাবেও তোমরা অফলাইনে দিতে পারো এবং এই ব্যাচ কোর্স থেকে তোমাদের মানে এই মক টেস্ট থেকে তোমাদের এক হাজার পাঁচশো প্রশ্নোত্তর প্রায় প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এবং বিগত বছরে আমাদের এই সমস্ত মক টেস্ট থেকে কিন্তু হুবহু প্রশ্ন কমন এসেছিল যারা যারা নিয়েছিল বিগত বছরে তারা কিন্তু খুব ভালো রিভিউ দিয়েছিল তো ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে এছাড়া আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হও সেখানেও এখানে তোমরা কিভাবে যুক্ত হবে সেগুলো বিস্তারিত পেয়ে যাবে এবং কোর্স ফি মাত্র পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকায় এত কিছু আর কোথাও পাবে না তো এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও নেক্সট আমরা দেখব আইভিসি এক্সটেনশন অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ কোন একটা জায়গার আমরা বিস্তৃত কিভাবে বলে থাকি উত্তর দিকে এই পর্যন্ত ছিল দক্ষিণ দিকে এই পর্যন্ত ছিল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই পর্যন্ত ছিল
से मैपर माध्यम सिंधु सभ्यतार विभिन्न जो स्थायी गुरु से खूब मार्क कर देखो एखे हरप्पा रही है एखे गुरुतपूर्ण महेंजोदारो रही है ठीक है बानवाली रही है रूपार रही है आई नीचे दिखे देखें लोथाल रही है एगल एक एक देखो तो आगे देखे नहीं आई भिस एक्सटेंशन देखो मांडा मांडा नामे एक जगह रही है जेटा रही है जम्मू काश्मीर जो हे नर्दार्न मोस्ट पॉइंट अर्थात सिंधु सभ्यतार एकदम उत्तर प्रान अवस्थित अर्थात एखो पर्त सिंधु सभ्यतार आविष्कृत हवा सब उत्तरतम केंद्र बिंदु बोलते पर मांडाटा जेटा जम्मू काश्मीर अवस्थित ओजन बला हे नर्दार्न मोस्ट पॉइंट नेक्स्ट देखो आलमगिरपुर आलमगिरपुर अवस्थित रही है यूपी ते उत्तर प्रदेश एट हे पूर्वतम केंद्र सिंधु सभ्यतार तरह देखो दायम दायम अवस्थित रही है महाराष्ट्र एट हे दक्षिणतम केंद्र बिंदु सिंधु सभ्यतार एवं पश्चिमतम बिंदु देखो जो रही है सूतका गेंडर जो अवस्थित रही है अफगानिस्तान एट हे पश्चिमतम बिंदु अर्थात देखो उत्तर थे दक्षिण पूर्व थे पश्चिम सिंधु सभ्यतार ये विस्तृत जिने निल भिभिआई कर रखो परीक्षा क्योंकि प्रश्नगुल विशेषकर उत्तरतम बिंदु क्योंकि अलरेडी अनेक बार परीक्षा एस ठीक है मांडा जम्मू काश्मीर अवस्थित एकटा क्यों एस तो यान पेजा क्योंकि खुबी खुबी गुरुतपूर्ण तुम्हारा भलोक देखे नाओ ठीक है तो यहाँ गल बेसिक अर्थात सिंधु सभ्यतार प्रथम जो गुरुतपूर्ण किस तथ्य से जिने लम सिंधु सभ्यता कि भाव आविष्कृत हो कारा कारा शिल आविष्कृत हो का कि बोलत सिंधु सभ्यतार विस्तृति एबार सिंधु सभ्यता प्राय हजार प्लस क्यों सैट बा केंद्र क्योंकि आविष्कृत हो देखो ये अनेक नाम देर रही है ये प्रचुर नाम देर रही है क्योंकि हजार प्लस सैटर मध्य जगह खुबी खुबी गुरुतपूर्ण सैट सिंधु सभ्यतार से गुलो के क्योंकि जानते हैं से सैट थे कि खुँजे पाव गए से जानते हैं सेगल कथाय अवस्थित जानते हैं कत साले आविष्कृत हो जाते हैं बचरे क्योंकि एक प्रश्न कर रिअरेंजमेंट करा ठीक है कलिमंगान के आविष्कार कर लोथाल के आविष्कार कर समस्त नहीं तो से ही गुलो क्योंकि खुबी गुरुतपूर्ण से गुलो के खूब सुंदर भाव सजिए एक एक देखो ठीक है देखो सिंधु सभ्यता करते जावर आगे आकटा सभ्यता नहीं आलोचना करब से हे मोहर मेहरगढ़ सभ्यता एट सिंधु सभ्यतार और प्राचीन ठीक है अभी ओजन सिंधु सभ्यतार साथ ही एड कर दिए जाते तुम्हारे बुझद सुविधा है एक्चुअलि सभ्यतार पर ही क्यों तैरी सिंधु सभ्यता अनेक समय अने के मन मेहरगढ़ सभ्यतार एक्सटेंशन भारसान ही हे इंडस व्यलि सीभिलइेशन अर्थात विस्तृति रूप ही हे इंडस व्यलि सीभिलइेशन तो मेहरगढ़ बेपारे एक देखे नहीं मेहरगढ़ खूब ही गुरुतपूर्ण और मेहरगढ़ थे बस क्योंकि डब्ल्यू बी सी एस दो हज़ार बस एक प्रश्न से बोले देव देखो मेहरगढ़ अवस्थित रही है बोलान रिभार पास ठीक है बोलान नदी जो रही है से बोलान नदी तीर अवस्थित रही है कथाय अवस्थित रही है लोकेशन का देखो बालुचिस्तान पाकिस्तान बर्तमान पाकिस्तान बालुचिस्तान अवस्थित रही है मेहरगढ़ सभ्यता डिसकोभार के करें डिसकोभार कर जीन फ्रांकोसिस एंड कैथरिन जारिज यही दुई जन मेहरगढ़ सभ्यता के आविष्कार कर कत साले आविष्कृत हो उन्नीसश तियतर साले और उन्नीसश तियतर साले जो मेहरगढ़ आविष्कृत हो मेहरगढ़ आविष्कृत हार आगे पर्त मने हत इंडस व्यलि सीभिलइेशन ही क्योंकि सब पुरतन सभ्यता इंडियन सबकटिनेंटे क्योंकि मेहरगढ़ जो आविष्कृत हल तक जे समस्त एविडेंस समस्त जिसपत आविष्कृत हल तर जो कार्बन डेटिंग टेस्ट करा हलो तक देखा गया इंडस व्यलि सीभिलइेशनों क्यों आगे जिसपत्र बयस हे कि बयसकाल क्योंकि इंडस व्यलि सीभिलइेशनों क्यों पुरतन देखो इट इज दल्डेस्ट सीभिलइेशन अफ इंडियन सबकटिनेंट अर्थात भारत उपमहदेश सब पुरतनतम सीभिलइेशन क्यों मेहरगढ़ सभ्यता भलोक प्रश्न परीक्षा इसे था कन्फ्यूज करार्जन ठीक है अपशने क्योंकि इंडस व्यलिओ थ मेहरगढ़ो थक सठिक उत्तर है क्योंकि मेहरगढ़ जो प्रश्न आसे आसे ये ह्वाट इज दल्डेस्ट सीभिलइेशन अफ इंडा इंडियन सबकटिनेंट तक क्योंकि उत्तर हो जाए मेहरगढ़ नट इंडस व्यलि सीभिलइेशन ठीक है क्यों देखो फ्रम कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग इट्स टाइम पिरियड अबाउट सेभन थाउजेंड टू टू हंड्रेड टू थाउजेंड एंड फिफ्टी हंड्रेड बी सी अर्थात कार्बन डेटिंग एर बयस्काल निर्णय करा गया है सत हजार ख्रीटपूर्वाब्द के दूहजार पाँच सौ ख्रीटाब्द पर्त मैं इंडस व्यलि सीभिलइेशन आगे इंडस व्यलि सीभिलइेशन बयस्काल कत देखे बत्रिसश थ तेरश पर्त तर मैं बत्रिस सरि हाँ बत्रिस तेरश तो ये तो सत हजार आो पुरानो नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि डब्ल्यू बी सी एस दो हज़ार बस प्रश्न एस 
the evidence of first rice cultivation in the world অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ধান চাষের নিদর্শন কোথায় খুঁজে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে এই মেহেরগড় সভ্যতাতে এটা কিন্তু ভিবিআই করে রাখতে হবে এটা প্রিলিমস এবং মেন্স দুটোতেই কিন্তু প্রশ্ন এসেছে সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ the evidence of first cultivation of cotton in the world অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম তুলা চাষের নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে এই মেহেরগড়ে অর্থাৎ রাইস কালটিভেশন এবং কটন কালটিভেশন দুটোই কিন্তু পাওয়া গেছে মেহেরগড় সর্বপ্রথম পৃথিবীর মধ্যে নেক্সট দেখো প্রিকারসার টু দা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এইটাকে অনেকে মনে করা মনে করে থাকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের অগ্রদূত অর্থাৎ এই মেহেরগড় সভ্যতাকে বলা হয়ে থাকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের অগ্রদূত ঠিক আছে দেখো ইট ওয়াজ দ্য সিভিলাইজেশন ফ্রম নিউলিথিক এজ আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সেটা হচ্ছে চ্যালকোলিটিক এজ অর্থাৎ তাম্র প্রস্ত যুগের সভ্যতা কিন্তু মেহেরগড় সভ্যতার যে টাইম পিরিয়ড পাওয়া গেছে সেটা কিন্তু নিউলিথিক এজে পড়ছে অর্থাৎ আরো আগে ঠিক আছে অর্থাৎ নব্য প্রস্ত যুগ নব্য প্রস্ত যুগের সভ্যতা এই মেহেরগড় এখানে কিন্তু তামা তখনও আবিষ্কার হয়নি নেক্সট দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে দেখো দিস সিভিলাইজেশন ওয়াজ কন্টেম্পোরারি অফ আক্কার সিভিলাইজেশন অর্থাৎ তৎকালীন আরো একটা সভ্যতা ছিল এই মেহেরগড়ের সাথে সেটা হচ্ছে আক্কার সিভিলাইজেশন যেটা বর্তমান ইরানে অবস্থিত ঠিক আছে ইরানে অবস্থিত তো দেখো এই হচ্ছে মেহেরগড় সভ্যতার একটা ছবি ওকে নেক্সট মেহেরগড় সভ্যতার সম্বন্ধে গেল এবার হচ্ছে আমরা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মধ্যে ঢুকবো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে গুরুত্বপূর্ণ সাইট গুলো রয়েছে সেগুলো এক এক করে দেখে নেব প্রথম যে সাইট রয়েছে সেটা হচ্ছে হরপ্পা অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের প্রথম যে শহরকে বা কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে হরপ্পা এবং প্রথম কেন্দ্র হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে সিন্ধু সভ্যতার অপর নাম হয়ে গেছে হরপ্পান সিভিলাইজেশন হরপ্পা অবস্থিত রয়েছে রবি নদীর তীরে লোকেশান বর্তমানে মন্টেগোমারি ডিস্ট্রিক্ট পাঞ্জাব ঠিক আছে পশ্চিম পাঞ্জাব এটা পাকিস্তানে অবস্থিত আবিষ্কার কে করেছিলেন দয়ারাম সাহানি দয়ারাম সাহানি হরপ্পা আবিষ্কার করেছিলেন কোন বছর উনিশশো সালে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সালটা নেক্সট এবার দেখবো হরপ্পা থেকে কি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে দেখো মিনিং অফ ওয়ার্ড হরপ্পা হরপ্পা শব্দের অর্থ কি হরপ্পা শব্দের অর্থ হলো ফুড অফ পশুপতি ঠিক আছে অর্থাৎ পশুপতির খাদ্য ওই হরপ্পা কথার অর্থ হচ্ছে পশুপতির খাদ্য নেক্সট গ্র্যানারি এখানে অনেকগুলো গ্র্যানারি বা শস্য গার পাওয়া গেছে যেখানে দেখো টু রোস অফ সিক্স গ্র্যানারি অর্থাৎ দুটো রোতে ছটা গ্র্যানারি কিন্তু পাওয়া গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই দেখো তিনটে তিনটে করে কলামে দুটো রোতে কিন্তু টোটাল ছটা গ্র্যানারি পাওয়া গেছে নেক্সট সিঙ্গেল রুম ব্যারাক্স পাওয়া গেছে তারপর দেখো এ মেল স্ট্যাচু অফ ড্যান্সিং পোজ অর্থাৎ একজন পুরুষ নাচছে এই রকম একটা পোজে একটা স্ট্যাচু পাওয়া গেছে নেক্সট যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আছে ইন সাউদার্ন পার্ট অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার বা হরপ্পা যে কেন্দ্রটা রয়েছে তার দক্ষিণ দিকে দেখো দ্য সাউদার্ন পার্ট অফ দিস সাইড সাইড সিমেট্রি ওয়াজ ফাউন্ড সিমেট্রি মানে সিমেট্রি মানে সমাধি ঠিক আছে সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে তৎকালীন সময়ের লোকজনদের সমাধি দেয়া হতো তো সেই সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে তো মার্ক অ্যাস আর থার্টি সেভেন ঐতিহাসিকরা যাকে মার্ক করেছে আর থার্টি সেভেন এবং যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিমেটারি এইচ প্রশ্ন পরীক্ষা এসে থাকে সিমেটারি এইচ কোন কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে তো সেটা হচ্ছে হরপ্পা দেখো এইচ ফর হরপ্পা তোমরা মনে রাখবে নেক্সট সিল অফ স্বস্তিক সাইন ওয়াজ ফাইন ফাউন্ড অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে একটা সাইন রয়েছে যেটা স্বস্তিক সাইন বলে থাকি আমরা এই রকম ভাবে দেখতে সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে এই হরপ্পা কেন্দ্রটিতে এছাড়া হেডলেস ন্যাকেড ম্যান স্ট্যাচু ওয়াজ ফাউন্ড হুইচ ওয়াজ মেড অব রেড স্ট্যান্ডস্টোন অর্থাৎ লাল বেলে পাথরে তৈরি একটা নগ্ন পুরুষের যেটা মাথা নেই সেরকম একটা স্ট্যাচু কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে এই হরপ্পার কেন্দ্র থেকে ঠিক আছে এবার এবং দেখো অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ওয়ান সিলস অর্থাৎ আটশো একানব্বইটি সিল খুঁজে পাওয়া গেছে এই কেন্দ্র থেকে ওকে দেখো এই হচ্ছে সেই গ্র্যানারি যেটা হচ্ছে ছটা গ্র্যানারি পাওয়া গেছে দেখো তিনটে দুটো রোতে পাওয়া গেছে ছটা গ্র্যানারি নেক্সট দেখো এই হচ্ছে সেই স্বস্তিক চিহ্ন বা স্বস্তিক চিহ্নের সিল এবং এটা হচ্ছে দেখো সিমেটারি এইচ ঠিক আছে সিমেটারি এইচ তো সব ছবিগুলো আমি দিয়েছি গুগল থেকে খুঁজে নেক্সট আমরা দেখবো সেকেন্ড সাইট যেটা হচ্ছে মহেঞ্জ দারো ঠিক আছে দেখো মহেঞ্জ দারো মহেঞ্জ দারো অবস্থিত রয়েছে ইন্ডাস রিভারের তীরে অর্থাৎ 
সিন্ধু নদী তীরে লোকেশান কোথায় লোকেশান হচ্ছে বর্তমানে লারকানা ডিস্ট্রিক্ট সিন্ধ প্রদেশ পাকিস্তান খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হরপ্পা এবং মোহাঞ্জুদার লোকেশান আগেরটা ছিল মন্টেগোমারি ডিস্ট্রিক্ট পাকিস্তানে আর সরি পাকিস্তানে পাঞ্জাবে আর এটা হচ্ছে লারকানা ডিস্ট্রিক্ট সিন্ধ প্রদেশে পাকিস্তানে আবিষ্কার কে করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসছি আমরা রাখাল দাস ব্যানার্জি কোন বছর উনিশশো সালে তো এটা হচ্ছে মহাজুদার কোন নদী তীরে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত কি আবিষ্কার করেছে কোন সালে এবার আমরা তথ্য থেকে নেব মহাজুদার থেকে দেখো ইট ইস দ্য লার্জেস্ট সেন্টার অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে সিন্ধু সভ্যতার সব থেকে বৃহত্তম কেন্দ্র কোনটা সেটা হচ্ছে মহেঞ্জদার আর যদি আর একটা প্রশ্ন আছে ঠিক আছে যে ভারতীয় মানে ভারতবর্ষে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার সব থেকে বৃহত্তম আহ সাইট কোনটা সেটা তোমরা যদি জেনে থাকো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি কিন্তু উত্তরটা দেখব ঠিক আছে সেই প্রশ্নটা যারা জেনে থাকবে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি কিন্তু নেক্সট দিন বলে দেবো উত্তরটা ঠিক আছে যদি ওভারঅল বলা হয় সেটা হচ্ছে মহেঞ্জদারও আর যদি বলে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম ইন্ডাস ভ্যালি সেন্টার কোনটা সেটা কিন্তু উত্তরটা আলাদা সেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এটা হচ্ছে আমরা পার্ট ওয়ান এর ক্লাস করছি সিন্ধু সভ্যতা খুবই বড় পার্ট টু তে আরো যেটা বাকি থাকবে সেটা কিন্তু করব নেক্সট দেখো দ্য মিনিং অব মহেঞ্জদার অর্থাৎ এই মহেঞ্জদার শব্দটার অর্থ কি ভিবিআই করবে বহুবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে অর্থ হচ্ছে মাউন্ট অব ডেডস অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে বলা হয়ে থাকে মৃতের স্তূপ ঠিক আছে সিন্ধু সভ্যতা হলো মৃতের স্তূপ বা মাউন্ট অব ডেডস বহুবার প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছে নেক্সট দ্য ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু অব ড্যান্সিং গার্ল ইজ ফাউন্ড হেয়ার অর্থাৎ একটা নৃত্যরত ঠিক আছে নৃত্যরত একটা মহিলা যেটা তামার তৈরি এরকম একটা স্ট্যাচু কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে তারপর দেখো গ্রেট বাথ অর্থাৎ বৃহৎ স্নানাগার মেড অফ ব্রিক্স যেটা পুরোটাই পাকা ইটের তৈরি খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট দেখো গ্রেট গ্রেনারি অর্থাৎ বৃহৎ সরষাগার এখান থেকে দেখো একটু আগেই দেখলাম যে সরষাগার কিন্তু হরপাতেও পাওয়া গেছে কিন্তু প্রশ্ন ট্রিক এখানে থাকে যে বৃহৎ সরষাগার কোথায় পাওয়া গেছে তার উত্তর কিন্তু হবে মহেঞ্জুদারতে ঠিক আছে আর যদি বলে সব থেকে বেশি সংখ্যক সরষাগার কোথায় পাওয়া গেছে তখন উত্তর হবে হরপ্পা তো দেখো গ্রেট গ্রানারি অর্থাৎ বৃহৎ সরষাগার পাওয়া গেছে দেখো কনসিডার অ্যাস লার্জেস্ট বিল্ডিং অব দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিচুয়েটেড ইন দিস সাইড অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের সব থেকে বৃহৎ বিল্ডিং মনে করা হয়ে থাকে এই বৃহৎ সরষাগারটাকে যেটা মহেঞ্জুদারতে অবস্থিত নেক্সট এ সিল হ্যাভিং ইমেজ অফ পশুপতি অর আদি সিভা এটা কিন্তু ভিবিআই করবে অর্থাৎ পশুপতি যাকে আমরা আদি শিব বলে জেনে থাকি তার কিন্তু একটা ইমেজ বা সিল খুঁজে পাওয়া গেছে এই মহেঞ্জুদারতে ওকে নেক্সট স্ট্যাচু অফ এ বিয়ার্ড ম্যান অর্থাৎ একটা দাঁড়িওয়ালা মানুষের কিন্তু মূর্তি খুঁজে পাওয়া গেছে মহেঞ্জুদার থেকে নেক্সট দেখো অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি এইট সিলস আর ডিসকভার ফ্রম দিস সাইট এবং এই জায়গা থেকে তেরোশো আটানব্বইটা কিন্তু সিল খুঁজে পাওয়া গেছে মহেঞ্জুদার থেকে ওকে দেখো ছবিগুলো দেখবো এই সেই ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ দেখো এই যে যেটা আমরা বললাম ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু ড্যান্সিং গার্ল তো সেই ছবিটা বা সেই মূর্তিটা তারপর দেখো এই হচ্ছে আদিদেব পশুপতি ঠিক আছে আদি শিব দেখো পশুপতি এখানে মাঝখানে বসে রয়েছেন এবং তার চার ধারে দেখো বিভিন্ন কি রয়েছে বিভিন্ন জন্তু বা জানোয়ার রয়েছে সাতখানা মোট হচ্ছে জানোয়ার রয়েছে বিভিন্ন হাতি রয়েছে গন্ডার রয়েছে বুল রয়েছে তারপর দেখো টাইগার রয়েছে হরিণ রয়েছে এরকম মোট সাতখানা কিন্তু হচ্ছে জন্তু বা জানোয়ার রয়েছে বা পশু রয়েছে এবং সেই জন্যই বলা হয় তাকে পশুদের প্রতি বা পশুপতি পশুদের যে কন্ট্রোল করতে পারে নেক্সট দেখো এই সেই বিয়ার্ড ম্যান দাঁড়িওয়ালা মানুষের মূর্তি এই ছবিটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ইতিহাস বইয়ে কিন্তু দেখতে পেয়ে থাকি এবং ছবিটা আমার দেখে কেন জানি না মনে হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় ঠিক আছে সেই রকমই কিছুটা দেখতে যাই হোক এটা আমি যোগ মারলাম একটু ঠিক আছে এবং এই হচ্ছে সেই বৃহৎ স্নানাগার ঠিক আছে গ্রেট বাথ ওকে নেক্সট আমরা দেখব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইট ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সেটা হচ্ছে লোথাল খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোথাল অবস্থিত কোথায় দেখো ভোগাবর নদীর তীরে যেটা হচ্ছে সবরমতী নদীর একটা শাখা নদী নেক্সট দেখো লোকেশান লোথাল কোথায় অবস্থিত গুজরাটে আবিষ্কার কে করেছেন এস আর রাও কত সালে উনিশশো সালে এবার লোথাল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখব দেখো ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল পোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম কৃত্রিম বন্দর ছিল এই লোথাল অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা কিন্তু খুবই ইন্টেলিজেন্ট এবং খুবই কিন্তু 
আর কি বলবো অ্যাডভান্স ছিল তারা কিন্তু একটা কৃত্রিম বন্ধ তৈরি করেছিল নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সেটা কোথায় লোথালে গুজরাট একদম সমুদ্রের তীরে ঠিক আছে দেখো ইট ওয়াজ এ পোর্ট সিটি একটা এটা ছিল একটা বন্দর সিটি দেখো ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ট্রেড সেন্টার অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আমরা বর্তমানেও দেখে থাকি যে সমস্ত জায়গায় বন্দর থাকে সেই সমস্ত জায়গা কিন্তু একটা বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে যেমন আমরা দেখে থাকি হলদিয়া কিংবা কলকাতা বিশাখাপত্তনম চেন্নাই মুম্বাই যেগুলো বড় বড় পোর্ট রয়েছে যেখানে সেগুলো কিন্তু বাণিজ্য কেন্দ্র সেই জন্য লোথালো একটা বাণিজ্য কেন্দ্র কিন্তু তৈরি হয়ে গেছিল নেক্সট দেখো আর্টিফিশিয়াল ডক ইয়ার্ড ইজ ফাউন্ড ইয়ার অর্থাৎ কৃত্রিম পতাশ্রয় পতাশ্রয় মনে হচ্ছে বন্দর টাইপের যেখানে জাহাজ ফাজ থাকতো এরকম কৃত্রিম পতাশ্রয় এখান থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট দেখো মডেল অফ সিভ মেড অফ টেরাকটা ইজ ফাউন্ড ইয়ার অর্থাৎ টেরাকটার তৈরি একটা জাহাজের হচ্ছে মডেল সেটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে অর্থাৎ এই সমস্ত তথ্য থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো এবং কিসের মাধ্যমে জাহাজের মাধ্যমে বা নৌকার মাধ্যমে তারা তাদের বন্দরও ছিল এবং তারা অন্যান্য রাজ্যের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতো সেটা আমরা আরো প্রমাণ পাই মেসো পটোমিয়াতে আবিষ্কৃত হওয়া বিভিন্ন সিলগুলো থেকে নেক্সট দেখো ভিভিআই করবে এই তথ্যটাকে পরীক্ষায় প্রভুভার এসেছে এভিডেন্স অফ রাইস কালটিভেশন দেখো দুরকম প্রশ্ন হয়ে থাকে একটু আগে দেখলাম মেহেরগড় সেটা ছিল কি প্রশ্নটা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ধান চাষের নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে তখন উত্তর হবে মেহেরগড় আর যদি প্রশ্ন আসে সিন্ধু সভ্যতার কোন সেন্টারে রাইস কালটিভেশন বা ধান চাষের নিদর্শন পাওয়া গেছে তখন সেটা উত্তর হবে লোথালে ওকে নেক্সট দিস সাইট ইজ নোন অ্যাজ ম্যানচেস্টার অফ হরপ্পান সিভিলাইজেশন এবং এই সাইটটা কর্তা লোথালকে বলা হতো হরপ্পা সভ্যতার ম্যানচেস্টার নেক্সট এভিডেন্স অফ ডাবল বুরিয়াল ব্যারিং এ মেল অ্যান্ড ফিমেল ইন সিঙ্গেল গ্রেভ অর্থাৎ কি বলবো ডাবল বিরিয়াল মানে হচ্ছে দুজনকে একসাথে সমাধি দেওয়া হয়েছে একজন পুরুষ এবং মহিলা হতে পারে তারা স্বামী স্ত্রী তো তাদেরকে একসাথে সমাধি করার কিন্তু নিদর্শনও পাওয়া গেছে ঠিক আছে দেখো এভিডেন্স অফ প্লেইং চেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিভিআই করবে অর্থাৎ দাবা খেলার মতো একটা খেলাও কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে এই লোথাল থেকে ওকে এবং দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখান থেকে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে এ টেল অফ ফক্স অর্থাৎ বর্তমানে যেমন আমরা সিয়ালের গল্প করি না নীতি গল্প সেরকম নীতি গল্প একটা খুঁজে পাওয়া গেছে একটা জারের মধ্যে ঠিক আছে আর একটা দেখো লোয়ার সিটি সরি লোয়ার সিটি এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড সারাউন্ডেড বাই ওয়ার্লস ঠিক আছে লোয়ার সিটি অর্থাৎ এই কেন্দ্রে যে নুন্ন নিচের দিকে যে অঞ্চলগুলো ছিল সেটা কিন্তু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল দেখো এই হচ্ছে সেই লোথালের ছবি এই দিকে হচ্ছে এই নদী নদীর সাথে দেখো কি কৃত্রিম পতাশ্রয় এখানে হচ্ছে কৃত্রিম ভাবে এটা বানানো এখানে হচ্ছে নৌকা টৌকা থাকতো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ঠিক আছে এই সেই হচ্ছে টেরাকোটা তৈরি শিপের মডেল এবং এইটা দেখো যেটা আমি একটু আগে বললাম যে দুজনকে একসাথে দেখো ডাবল বুড়িয়াল ঠিক বা বাড়িয়াল যাই বলি কেন ঠিক আছে ডাবল বাড়িয়াল মেল এবং ফিমেল দুজনকে একসাথে সমাধি করা হয়েছিল তার কিন্তু ছবি এগুলো কিন্তু সব অরিজিনাল পিকচার নেক্সট আমরা যে সাইটটা করবো সেটা হচ্ছে কালীবঙ্গান খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘর ঘর সরি ঘাগার নদীর তীরে অবস্থিত রয়েছে লোকেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজস্থান পরীক্ষা দেখে কালীবঙ্গান কোন রাজ্যে অবস্থিত সেটা হচ্ছে রাজস্থান কে আবিষ্কার করেছিলেন বি কে থাপার আবিষ্কার করেছিলেন এবং এইটাই কিন্তু প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছিল ম্যাচিং করতে বলা হয়েছিল কালীবঙ্গান কোন কে আবিষ্কার করেছিলেন কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল উনিশশো সালে নেক্সট দেখো কালীবঙ্গান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব দ্য ওয়ার্ড কালীবঙ্গান মিন্স ব্ল্যাক ব্যাঙ্গেলস অর্থাৎ কালো বালা হাতে যে মহিলারা কালো বালা পরে ঠিক আছে তো সেই কালো বালা নামে পরিচিত ব্ল্যাক ব্যাঙ্গেলস এই কালীবঙ্গান শব্দের অর্থ নেক্সট এভিডেন্স অফ বোন অফ ক্যামেল অর্থাৎ উঠের হার কিন্তু এই কালীবঙ্গান থেকে পাওয়া গেছে যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এসে থাকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছিলাম যে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই পয়েন্টগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ একটা জিনিসও মিস করবে না বেশি পড়ার দরকার নেই কিন্তু টু দা পয়েন্ট পড়তে পারলে কিন্তু পরীক্ষায় কমন আসবে নেক্সট দেখো প্লাক ফিল্ড ঠিক আছে অ্যান্ড ইট ইজ দা ওল্ডেস্ট প্লাক ফিল্ড ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ কি বলছে এটাকে লাঙল এখান থেকে লাঙল খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেছে প্লাক খুঁজে পাওয়া গেছে এবং প্লাক ফিল্ড অর্থাৎ চাষের জন্য মাটিকে যে খনন করা হয়েছে বা চষা হয়েছে সেই চষা হচ্ছে মাঠ কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে এই কালীবঙ্গান থেকে এবং এখান থেকে প্লাগও কিন্তু পাওয়া গেছে লাঙলের ফলা পাওয়া গেছে এবং গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে পুরাতনতম প্
सेभेन फायर अल्टार्स आर फाउंड हेयर अर्थात योग्य बेदी फायर अल्टार्स मीस हे योग्य बेदी अर्थात जाग्य करत तत्कालीन समयकार मानुषरा सिंधु सभ्यतार से निदर्शन पा गया है कलिमंगान जेखने सतखाना यज्ञ बेदी पा गया है और जे यज्ञ बेदिर मध्य जो पोड़ा काठर निदर्शन से गुजरात तो खुजे पा गया है कलिमंगान नेक्स्ट देखो टू चाइल्ड स्केलिटन अर्थात दूटो शिशुर माथार हम खुली पा गया है ठीक है फाउंड हाविंग देखो हाइड्रोसेफल डिजिज जर की बोलब पोस्टमर्टम की बोले विभिन्न टेस्ट फेस्ट कर बोझा गया है जो से शिशुर रोग छो रोग हाइड्रोसेफिल नाम एक रोग छोटो शिशुर ठीक है ये कलिमंगान कथा अवस्थित देखो कलिमंगान सिंधु नदी ये गे कलिमंग सिंधु नदी बाम दिक्कत जो अंचल से पाकिस्तान पड़े और डान दिक्कत अंचल इंडिया पड़े और कलिमंगान अवस्थित रही है ये राजस्थान अवस्थित मैं सिंधु सिंधु नदी डान दिखे ओके ये देखो फायर अल्टार अर्थात यज्ञ विधि देखो यज्ञ विधि एखकर दिन यकम भाव तैयारी होता है चार कणा और माजखने विभिन्न आगुन टागुन जालाना थे हे बन अब कैमल अर्थात उठर हारे निदर्शन एग्लो सब अरिजिन छवि गुगुल डाउनलोड करा नेक्स्ट चानहुदारो और एक गुरुत्वपूर्ण सैट चानहुदारो जो इंडास सिंधु नदी तीर अवस्थित बर्तमान अवस्थित रही है सिंध पाकिस्तान क्या आविष्कार कर ननीगोपाल मजुमदार जतगुल केंद्र आविष्कृत हो प्रत्येक केंद्र क्योंकि दुर्ग आविष्कृत हो ठीक है चानहुदारो एकम शहर छो जेखने कम सीटारेल अर्थात दुर्ग क्योंकि आविष्कृत है प्रश्न आन सिंधु सभ्यता सरि को सिंधु सभ्यतार केंद्र थे के, कोकम दुर्ग सीटारेल आविष्कृत है चानहुदारो नेक्स्ट देखो एंड इंक पट वज फाउंड अर्थात एक हे कल जो दोआत हो आविष्कृत हो नेक्स्ट देखो एविडेंस अब लिपस्टिक तत्कालीन समयकार महिला लिपस्टिक व्यवहार करत तरह क्योंकि निदर्शन खुजे पा गया चानुदारो थे नेक्स्ट एविडेंस अब फुटप्रिंट अफ डग अर्थात कूकर पायर छाप पा गया है चानुधारो थे तो एर मे बोझा जो तत्कालीन समय कूको क्योंकि बसबाज करत सिंधु सभ्यता देखो ये चानुधारो ठीक है एट बर्तमान पाकिस्तान अवस्थित रही है ये से इंगफट एचे से लिपस्टिक जो खुजे पा गया है ठीक है लिपस्टिकर मत देखते परिष्कार भाव बला रही है इन इंडिया दूज अब लिपस्टिक कैन भी ट्रेसड बैक टू द इंडस व्यलि सीविलइेशन हर पीपल यूज टू देखो अर्चिडे टू कलर देर लिप्स अर्थात को न्याचरल प्राकृतिक भाव कलर तैरी ठोटे पड़त नेक्स्ट गुरुत्वपूर्ण एक केंद्र धोलाभरा खुबी स्टारमा को रखबा क्योंकि अनेकगुल प्रश्न इसे थे से सब ही देव लोकेशन रही है काच रिजियन गुजराटे अवस्थित क्या आविष्कार कर जेपी जोशी उन्नीसश सतषट्टी साले देखो मान केंद्र थे कि गुरुत्वपूर्ण तथ्य खुबी खुबी गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रथम तथ्यटा से दिस सैट इज सीचुएटेड अन द्राफिक अफ कैंसार अर्थात कर्कट क्रांति रेखार ओपर अवस्थित रही है धोलाबीरार सैट परीक्षा प्रश्न आसे को सिंधु सभ्यतार केंद्र कर्कट क्रांति रेखार ऊपर अवस्थित से धोलाबीरा ठीक है हमें जी कर्क क्रांति रेखा आठखाना राज्य ओपर थे गे मध्य एक गुरुतपूर्ण राज्य हे गुजराट तो गुजराटर मध्य अवस्थित रही है धोलाबीरा और धोलाबीरा ट्रफिक अफ कैंसार ओपर ही अवस्थित नेक्स्ट देखो एविडेंस अब सैन बोर्ड इन्सक्रिपन एटे भिभिआई कर डब्ल्यू बी सी एस मेन्स और फिलिम्स दोटोर ही प्रश्न सैंस सैन बोर्ड इन्सक्रिपन को सैंस सेंटर के पावे से धोलाबीरा नेक्स्ट देखो स्टेडियम एट भिभिआई कर स्टेडियम कथा के पावे से धोलाबीरा ठीक है खेला देखार जो मनोरंजन जो क्योंकि धोलाबीरा स्टेडियम व्यवस्था छो तर देखो भेरि हाई व्टार मैनेजमेंट सिसटेम इज फाउंड हेयर धोलाबीरार प्रत्येक पॉइंट गुरुतपूर्ण एखान प्रत्येक पॉइंट के को ना को साले क्योंकि प्रश्न एस व्टार मैनेजमेंट सिसटेम क्योंकि सब भलो छो धोलाभराते निदर्शन की देखो टयलेट एंड बिग वेल अर्थात बड़ बड़ कूव खुजे पा गया है धोलाभराते देखो ओल्डेस्ट हरप्पान स्क्रिप्ट इज फाउंड हेयर अर्थात सब तक पुरतन हरप्पान जो स्क्रिप्ट लिपि खुजे पा गया है धोलाभरा थे ओके एवं देखो फिगार अफ चारियट टायर टू पेयर बुल्लक एंड ड्राइर ब्यू ह्यूमैन अर्थात एक नग्न व्यक्ति दूटो सार द्वारा 
একটা ক্যারেট কে টানা হচ্ছে সেই রকম একটা চ্যারিয়েট বা রথ কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে ধরা বেড়াতে তার মানে এইগুলো থেকে মনে করা যেতে পারে বা এই নিদর্শনগুলো থেকে মনে করা যেতে পারে যে তৎকালীন সময় এরকম গরুর গাড়িতে বা গরু ঠিক নয় ওটা কি বলে বুল্ল ঠিক আছে বুল্ল অর্থাৎ মহিষে টানা কিন্তু গাড়ি কিন্তু ছিল নেক্সট দেখো ইট ওয়াজ নাও ইন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সিন্ধু সভ্যতার অনেকগুলো সাইটে কিন্তু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধুরাবিড়া মহেঞ্জু দারও কিন্তু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট দেখো এখানে সেই বড় বড় কুয়ো এই হচ্ছে সেই কুয়ো যেখানে জল থাকতো এবং নেমে জল তুলতে হতো ধোলাবিড়াতে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম খুবই ভালো ছিল এবং এই হচ্ছে সেই স্টেডিয়াম যেখানে বসে খেলা দেখা হতো ওকে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ সাইট সেটা হচ্ছে সুর কটটা দেখো এটাও অবস্থিত রয়েছে কচরিজিয়ান গুজরাটে এবং এটাও আবিষ্কার করেছিলেন জেপি জোশি উনিশশো সালে অর্থাৎ ওই যে ধোলাবিড়া আবিষ্কার করতে গিয়ে সুর কটটাও কিন্তু আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন জেপি জোশি দেখো প্রোভাইডেড এটা হচ্ছে ফার্স্ট হবে এফ আই আর এস টি প্রোভাইডেড ফার্স্ট অ্যাকচুয়াল রিমেন্স অব হর্স বোন অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা যে ঘোড়া ব্যবহার করতে জানত তার নিদর্শন কিন্তু এই সুর কটটা থেকে আমরা খুঁজে পেয়ে থাকি কেননা সুর কটটাতে ঘোড়ার হার কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে তো এইখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে যে ঘোড়ার হার কোন সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে সুর কটটা নেক্সট দেখো পট সিমেট্রি ওয়াজ ফাউন্ড হেয়ার পট সিমেট্রি মানে হচ্ছে পাত্র সিমেট্রি অর্থাৎ একটা গোটা পাত্রর মধ্যে কোন একজনকে বসিয়ে দেওয়া হলো বা যেটাকে বলা হয় থাকে কফিন কফিন বাক্সের মধ্যে যে সমাধি দেওয়া হয়ে থাকে সেই রকম নিদর্শন কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে এই সুর কটটাতে ঠিক আছে এই হচ্ছে দেখো সেই ঘোড়ার হাড়ের নিদর্শন ওকে এবং এইখানে ম্যাপ দেওয়া হচ্ছে সুর কটটা অবস্থিত রয়েছে এই যে গুজরাটের এইখানটা নেক্সট দেখবো আমরা গুরুত্বপূর্ণ সাইড রোপার যেটা অবস্থিত রয়েছে সুদলেজ বা শতদ্রু নদীর তীরে হরিয়ানাতে বর্তমানে কে ডিসকভার করেছিলেন ওয়াই ডি শর্মা উনিশশো সালে দেখো এখান থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা আসে থাকে সেটা দেখো ফার্স্ট পয়েন্টেই ইট ওয়াজ দা ফার্স্ট ডিসকভার ইন দ্যাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হওয়ার পর আবিষ্কৃত হওয়া প্রথম সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র হচ্ছে রোপার অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যে আমরা এতক্ষণ গুলো দেখলাম সেইগুলো হচ্ছে সব সিন্ধু সভ্যতার মানে কি বলবো আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হওয়ার আগে কিংবা স্বাধীনতা হওয়ার অনেক পরে তো প্রথম যে সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে রোপার এইটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নেক্সট দেখো বারিয়াল অব হিউম্যান অ্যালং উইথ ডগ অর্থাৎ নিজের যে পোষ্য কুকুর সেই কুকুরের সাথে একসাথে সমাধি দেওয়া হয়েছে এরকম নিদর্শন পাওয়া গেছে কিন্তু রোপার থেকে নেক্সট দেখো অ্যাক্স মেড অফ কপার অর্থাৎ তামার তৈরি কুঠার খুঁজে পাওয়া গেছে রোপার থেকে নেক্সট দেখো মিক্সার অফ প্রি হরপ্পান অর্থাৎ প্রাক হরপ্পা এবং হরপ্পান কালচার অর্থাৎ প্রাক হরপ্পা এবং ম্যাচুয়ার হরপ্পার যে মিশ্রণ সেটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে এই রোপারে তারপর দেখো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইড দেখবো সেটা হচ্ছে আমরি এটা অবস্থিত রয়েছে সিন্ধু নদী তীরে লোকেশন বর্তমানে সিন্ধ পাকিস্তান আবিষ্কার করেছেন ননীগোপাল মজুমদার উনিশশো সালে দেখো ডিটেলস দেখবো মিক্সার অফ প্রি হরপ্পান অ্যান্ড ম্যাচুয়ার অথবা লেটার হরপ্পান কালচার অর্থাৎ এখানেও প্রাক হরপ্পা এবং ম্যাচুয়ার হরপ্পার নিদর্শন কিন্তু পাওয়া গেছে মিক্সার নেক্সট দেখো এভিডেন্স অফ রায়নোসরাস অর্থাৎ এখানে কিন্তু গন্ডারের নিদর্শন পাওয়া গেছে আমৃতে ঠিক আছে নেক্সট দেখো দেখো মান্ডা মান্ডা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত যেটা আমরা সেই এক্সটেনশনে দেখেছিলাম নর্দার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন নেক্সট দেখো দাইমাবাদ লোকেশন মহারাষ্ট্র সাউদার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন নেক্সট দেখবো আলমগীরপুর উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ইস্টার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন তারপর দেখো সুতকা গেন্ডর যেটা আফগানিস্তানে অবস্থিত বর্তমানে ওয়েস্টার্ন মোস্ট সাইট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ পশ্চিমতম প্রান্ত সিন্ধু সভ্যতার এবং ইট ওয়াজ অলসো এ পোর্ট সিটি অর্থাৎ আমরা দেখেছিলাম লোথাল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর এছাড়াও সুতকা গেন্ডরও কিন্তু একদম সমুদ্রে তীরে অবস্থিত এটাও কিন্তু ছিল সিন্ধু সভ্যতার একটা বন্দর শহর টাউন প্ল্যানিং ওকে তো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের টাউন প্ল্যানিংটা কেমন ছিল বা এই যে আমরা পড়েছিলাম ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ছিল একটা আরভান সিভিলাইজেশন বা একটা শহুরে সিভিলাইজেশন তো শহুরে সিভিলাইজেশন হতে গেলে নিশ্চয়ই কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে তো সেই কোন কোন ক্রাইটেরিয়া ছিল ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে জন্য আমরা বলতে পারি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন একটা আরভান সিভিলাইজেশন তার মধ্য
স্ট্রাকচার অর্থাৎ ইন্ডাসালি সিভিলাইজেশনের ঘর বাড়ি তাদের শহরের মানচিত্র যা খুঁজে পাওয়া গেছে সেইখান থেকে বলা যেতে পারে এদের টাউন প্ল্যানিং এবং স্ট্রাকচার খুবই সুন্দর ছিল এবং এটা একটা আরবান সিভিলাইজেশন দেখব দেখো দা হরপ্পান কালচার ওয়াজ ডিস্টিংগুইসড বাই ইট সিস্টেম অফ টাউন প্ল্যানিং অর্থাৎ সমসাময়িক অনেক কিন্তু সভ্যতা ছিল প্রথম ক্লাসে দেখেছি যেমন মেসোপটেমিয়া সুমার তারপর চাইনিজ যে সমস্ত সভ্যতাগুলো ছিল মিশর ছিল কিন্তু সেই সমস্ত সমসাময়িক সভ্যতা হওয়া সত্ত্বেও হরপ্পা সভ্যতা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন ছিল একদম অন্যরকমের কেন অন্যরকম কারণটাই হচ্ছে তার টাউন প্ল্যানিং অর্থাৎ তার শহরের পরিকল্পনাটা কিন্তু অন্য ওই সমস্ত সমসাময়িক সভ্যতা থেকে কিন্তু অনেকটাই উন্নত মানের ছিল এবং অনেকটাই আলাদা ছিল দেখো হরপ্পান এবং মহেঞ্জুদারও ইচ হ্যাড ইটস ওন সিটাডেল অর অ্যাক্রোপলিস অর্থাৎ কি বলছে হরপ্পা এবং মহেঞ্জুদারও এই দুটো যে কেন্দ্র রয়েছে এই দুটো কিন্তু নিজেদের দুর্গ ছিল সিটাডেল হচ্ছে বড় বড় রাজপ্রাসাদ বলতে পারো বা দুর্গ বলতে পারো অর অ্যাক্রোপলিস যেখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করত হুইচ ওয়াজ পসিবলি অকুপাইড মেম্বার্স অব রুলিং ক্লাস অর্থাৎ এই সমস্ত দুর্গ বা অ্যাক্রোপলিসে কারা বসবাস করত ওই ইন্ডাসালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ হরপ্পা এবং মঞ্জিদার এই কেন্দ্র দুটোর রুলিং ক্লাস অর্থাৎ শাসক দলের সদস্যরা বসবাস করত নেক্সট দেখব দেখো বিলো দা সিটি সিটারেল ইন ইচ সিটি লে এ লোয়ার টাউন কন্টেনিং ব্রিক হাউসেস হুইচ ওয়ার ইনহ্যাবিটেড বাই কমন পিপিল অর্থাৎ এই সিটারেল একদম শহরের উচ্চতম জায়গায় থাকতো ঠিক আছে আমি যদি এটা এভাবে করি তো এইখানে আহ ধরো এইখানে সিটারেল আছে তো এই সিটারেল নিচে যে অঞ্চলটা রয়েছে সেখানে কি দেখো এ লোয়ার টাউন একটা নিম্ন শহর কিন্তু বিরাজ করতো সিটারেল নিচে যেখানে কারা বসবাস করতো কমন পিপিল অর্থাৎ সাধারণ মানুষরা যেখানে বসবাস করত এবং যে বাড়িগুলো ছিল ইটের তৈরি নেক্সট দেখো দা রিমার্কেবল থিং অ্যাবাউট দা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ হাউস ইন দা সিটিস ইজ দে ফলোড গ্রিড সিস্টেম অর্থাৎ শুধুমাত্র যে বাড়ি ইটের তৈরি ছিল নিচের ওই শহরগুলোতে সেরকম নাই একদম প্ল্যানিং মাফিক কিন্তু ঘর বাড়িগুলো বানানো হয়েছিল এবং এখানে কি বলা হচ্ছে গ্রিড সিস্টেম গ্রিড সিস্টেম মিনস বলা হচ্ছে চৌকো চৌকো অর্থাৎ মাঝখান থেকে এই রকম ভাবে রাস্তা যাবে দুদিকে ঠিক আছে এই রকম ভাবে রাস্তা যাবে এবং এই যে মাঝখানে বক্স হয়েছে এইখানে ধরো এক দুটো বাড়ি ঠিক আছে এইখানে ধরো দুটো বাড়ি এই রকম ভাবে গ্রিড সিস্টেম সিস্টেম সিস্টেমে ঘর বাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল মানে একদম প্ল্যানিং মাফিক শহরটাকে বানানো হয়েছিল নেক্সট দেখো গ্র্যানার ইস কনস্টিউটেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ হরপ্পান সিটিস আমরা সিন্ধু সভ্যতা পেয়েছিলাম গ্র্যানারির হরপ্পাতেও পেয়েছিলাম প্রায় ছখানা গ্র্যানারি পেয়েছিলাম এবং সব থেকে বৃহৎ গ্র্যানারি পেয়েছিলাম মহেঞ্জুদারতে তো এই গ্র্যানারিও কিন্তু টাউন প্ল্যানিং এর একটা অংশ বলা যেতে পারে নেক্সট দেখো দা ইউজ অফ বার্নড ব্রিক্স ইন হরপ্পান সিটিস এখানে হরপ্পান সিটিস মানে হচ্ছে শুধুমাত্র হরপ্পা নয় হরপ্পান সিভিলাইজেশন গোটা সিন্ধু সভ্যতা ঠিক আছে তো দা ইউজ অফ ব্রান্ড ব্রিক্স হরপ্পান সিটিস ইজ রিমার্কেবল অর্থাৎ পোড়া মাটির ইটে তৈরি যে ঘর বাড়ি এটা কিন্তু সমসাময়িক অন্য কোথাও কোন সভ্যতাতে দেখতে পাওয়া যায় না তো সেই জন্য কিন্তু এটা বেশ রিমার্কেবল বা গুরুত্বপূর্ণ বিকজ ইন দা কন্টেম্পোরারি বিল্ডিং অব ইজিপ্ট মেনলি ড্রায়েড ব্রিক্স ওয়ার ইউজ অর্থাৎ সমসাময়িক যে ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশরের সভ্যতা ছিল সেইখানকার যে ঘর বাড়ির বিল্ডিং গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু শুকানো অর্থাৎ রোদে শুকানো ইট এই রকম হরপ্পার মতো উন্নত মানের আগুনে পড়ানো ইট কিন্তু ছিল না নেক্সট দেখো দা ড্রেনেজ সিস্টেম অফ মহেঞ্জুদারো ওয়াজ ভেরি ইম্প্রেসিভ অর্থাৎ মহেঞ্জুদারো যে ড্রেনেজ সিস্টেম এছাড়াও আমরা দেখেছিলাম ধোলাভিরা নামক যে স্থানটা ছিল সেখানে কিন্তু ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিন্তু খুবই উন্নত মানের ছিল এখানে ম্যান হোল ছিল মাটির তলা থেকে আবর্জনা যাবে প্রত্যেকটা বাড়িতে টয়লেট ছিল কুয়ো ছিল অর্থাৎ ড্রেনেজ সিস্টেম কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল দেখো ইন অলমোস্ট অল সিটিস এভরি বিগ অর স্মল হাউসেস হ্যাড ইস ওট ওন কোটিয়ার্ড অ্যান্ড বাথরুম অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে কেন্দ্র রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্যেকটা কেন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতেই তাদের নিজেদের কোটিয়ার্ড অর্থাৎ একটা করে বাগান ছিল ঠিক আছে এবং সাথে কি ছিল বাথরুম ছিল নেক্সট দেখো ইন কালীবঙ্গান মেনি হাউসেস হ্যাড দেয়ার ওয়েলস অর্থাৎ কালীবঙ্গানে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি শুধুমাত্র কালীবঙ্গা নেই আমরা ধোলা ভিড়াতেও এটা দেখতে পেয়ে থাকি যে অনেকগুলো বাড়িতে ওয়েলস অর্থাৎ কুয়ো কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট দেখো অ্যাট সাইড সাচ আস ধোলা ভিড়া অ্যান্ড লোথাল যেটা গুজরাটে অবস্থিত ধোলা ভিড়া এবং লোথাল দেয়ার এন্টার সেটেলমেন্ট ওয়াজ 
fortified and six runs within the town were also separated by walls or that fortified means hocche ki bolbo durgo nirmito bhabe ei rokom bhabe lothal dhorabira guloke sajano hoyeche thik ache ebong eder prottekta je mane shohor guloke or that upore jara obijato byakti ra thakbe tader durgo ta upore dike tar pore ekta lower portion tar pore aro ekta lower portion to ei je stor gulo chilo shohorer prottekta stor kintu ki diye ghera chilo boro boro prachir diye ghera chilo eta ekta guruttopurno boishishto okay দেখো এইভাবে এই যে বললাম না গ্রিড সিস্টেম দেখো এই সোজা রাস্তা চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং চারপাশে দেখো চৌকো চৌকো সব ঘর বাড়ি ঠিক আছে আর এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেই বৃহৎ স্নানাগার যেটা মহেন্দ্র দারোর ঠিক আছে এর চারপাশে দেখো সব চৌকো চৌকো ঘর বাড়ি তো এইভাবেই কিন্তু বানানো হয়েছিল শহরটাকে আহ গ্রিড সিস্টেমে এই দেখো এই যে এইটা হচ্ছে তোমাদের ওই যে নিকাশি নালা যেটাকে বলা হয় ম্যানহোল টাইপের ঠিক আছে নালী যেটাকে বলা হয়ে থাকে সেইটা আর এই হচ্ছে সেই কুয়া ঠিক আছে কালীবঙ্গানে বা ধোলাবিড়াতে যে কুয়ো গুলো বা ওয়েলস গুলো খুঁজে পাওয়া গেছে সেইগুলো তো এই গেল টাউন প্ল্যানিং এবং স্ট্রাকচার এবার আমরা দেখব এগ্রিকালচার ঠিক আছে এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমরা দেখব সিন্ধু সভ্যতার দেখো সিন্ধু সভ্যতার তখন তো আর ইন্ডাস্ট্রি ছিল না যে কল কলকারখানায় কাজ করতে যাবে তখনকার মানুষরা কি মূলত এগ্রিকালচার বা কৃষির ওপর বেস করে কিন্তু নিজেদের জীবন ধারণ করত তো এগ্রিকালচারটা খুবই প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং প্রথম ক্লাসে যখন আমরা পড়ছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম লোথালে ধান উৎপাদন হতো মহেঞ্জ দরাতে কটন উৎপাদন হতো তো সেই সমস্ত জিনিসপত্রই আমরা দেখব এবং কি কি উৎপাদন হতো কি কি গুরুত্বপূর্ণ তাদের খাদ্য অভ্যাস ছিল সেগুলো এক এক করে দেখে নেব দেখো দ্য হরপ্পান ভিলেজেস মোস্টলি সিচুয়েটেড নিয়ার ফ্লাড প্লেন্স প্রডিউসড সাফিসিয়েন্ট ফুড গ্রেন্স অর্থাৎ আমরা জানি হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা কোন নদী তীরে গড়ে গড়ে উঠেছে সিন্ধু সভ্যতা এবং সরি সিন্ধু নদী এবং তার যে সমস্ত ট্রিবিউটারি গুলো রয়েছে তার চারপাশে গড়ে উঠেছে তো সিন্ধু সভ্যতার যে সমস্ত বন্যা প্লাবিত সমভূমি সেই সমভূমিতে কিন্তু মেনলি এই সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং সেই সমভূমিটা এতটাই উর্বর ছিল যে তাদের জন্য সাফিসিয়েন্ট বা পর্যাপ্ত ফুড গ্রেন বা শস্য কিন্তু উৎপাদন হতো দেখো কি কি শস্য উৎপাদন হতো হুইট অর্থাৎ গম বার্লি রাই পিয়াস অর্থাৎ হচ্ছে মটর তারপর দেখো ব্যবহার হতো না রাইস কে আমরা কোথায় দেখতে পেয়েছিলাম রাইস খুব একটা ব্যবহার হতো না মূলত কিন্তু রাইস আমরা ব্যবহার দেখতে পেয়ে থাকি কোথায় লোথালে অর্থাৎ রাইস অতটা ব্যবহার হতো না কিন্তু রাইট রাইস কাল্টিভেশনের যে নিদর্শন সেটা কিন্তু অবশ্যই পাওয়া গেছে তো মূলত যে খাবার গুলো ব্যবহার হতো সেটা হচ্ছে গম বার্লি রাই পেস এইগুলো নেক্সট দেখো দা ইন্ডাস পিপিল ওয়ার দা আর্লিয়েস্ট পিপিল টু প্রডিউস কটন আমরা দেখেছিলাম যে মেহেরগড় সভ্যতা সেখানে প্রথম কটন চাষ হচ্ছে এবং এর সাথেও সেই রীতিটা কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনেও ছিল অর্থাৎ কটন বা পৃথিবীর যদি বলা যেতে পারে প্রথম তুলা চাষ কারা করেছিল বলা যেতে পারে মেহেরগড় সভ্যতা বা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের ঠিক আছে তো পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আছে যে কটন চাষ প্রথম কোথায় দেখতে পাওয়া যায় যদি অপশনে থাকে মেহেরগড় তো মেহেরগড় করবে আর মেহেরগড় না থাকলে তাহলে করবে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এবং যদি পার্টিকুলার কোন জায়গা বলে দেয় তাহলে করবে মহেঞ্জ দারো ঠিক আছে মহেঞ্জ দারো মহেঞ্জ দারোতে কিন্তু কটনের নিদর্শন পাওয়া গেছে কেননা এখানে একটা সুতির বস্ত্র খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট হোয়াইল দা প্রিভ্যালেন্স অফ এগ্রিকালচার ইজ ইন্ডিকেটেড বাই ফাইন্স অফ গ্রিন ইট ইজ মোর ডিফিকাল্ট টু রিকনস্ট্রাক্ট অ্যাকচুয়াল এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস অর্থাৎ যে সমস্ত শস্য খুঁজে পাওয়া গেছে সেই সমস্ত শস্যের ওপরেই বেস করে বলা হচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতার যে এগ্রিকালচার ছিল এই রকম কিন্তু দেখো অ্যাকচুয়াল যে তাদের সিন্ধু মানে সিন্ধু সভ্যতার যে অ্যাকচুয়াল এগ্রিকালচার বা কৃষিজ প্র্যাকটিস বা তারা কি ধরনের কৃষি পালন করত সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বোঝা যায়নি কিন্তু কি কি তারা খেত সেগুলো কিন্তু এই সমস্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সেইখান থেকে বোঝা গেছে দেখো রিপ্রেজেন্টেশন অন সিল অর্থাৎ বিভিন্ন যে সিল আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সিলের উপর বিভিন্ন ছবি বা হচ্ছে অঙ্কিত যে সমস্ত ছবি সেগুলো দেখে এবং টেরাকোটা স্কালচার এবং টেরাকোটা তৈরি বিভিন্ন স্কালচার বা মূর্তি দেখে ইন্ডিকেট দ্যাট দা বুল ওয়াস নোন অ্যান্ড দেখো আর্কিওলজিস্ট এক্সট্রা পোলেট শোস অক্সেন ওয়ার অলসো ইউজ ফর প্লাগিং অর্থাৎ এই যে তাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে মাটি যে চষা হয়ে থাকে বা কৃষি ক্ষেত্র যে চষা হয়ে থাকে বিভিন্ন 
শস্য ফলানোর জন্য তো তার জন্য ব্যবহার করতো কি তারা বুল ব্যবহার করতো সার ঠিক আছে বুলের বাংলাটা কি হবে মহিষ বা অক্সেন বা সার এই সমস্ত পশুদের বা প্রাণীদের তারা ব্যবহার করতো যেমন আমরা দেখতে পাই থাকি পশুপতি পশুপতির যে সিল ছিল তার চারপাশে কিন্তু আমরা বুল দেখতে পাই হামফেট বুল দেখতে পাই ওকে তো এর মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে যে তারা বুলের ব্যবহার কিন্তু জানত নেক্সট মোস্ট হরপ্পান সাইট আর লোকেটেড ইন সেমি অ্যারিড ল্যান্ডস হোয়ার ইরিগেশন ওয়াজ প্রোবাবলি রিকোয়ার্ড ফর এগ্রিকালচার অর্থাৎ বেশিরভাগ হরপ্পান যে কেন্দ্রগুলো সেগুলো কি সেমি অ্যারিড ল্যান্ডস এ অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে একদম নদী যে তীরবর্তী অঞ্চল সেগুলোতে অবস্থিত রয়েছে এবং যেখানে কিন্তু সেচের হচ্ছে কি দরকার পড়ত নেক্সট আমরা দেখব দেখো ট্রেসেস অফ ক্যানেলস হ্যাভ বিন ফাউন্ড অ্যাট হরপ্পান সাইট অফ দেখো সর্তুঘাই ইন আফগানিস্তান বাট নট ইন পাঞ্জাব অর সিন্ধ অর্থাৎ ক্যানেলস যেটাকে আমরা বলে থাকি খাল অর্থাৎ নদী থেকে খাল কেটে সেচের জন্য জল নিয়ে আসা হয়েছে এর কিন্তু নিদর্শন পাওয়া গেছে কোথায় আফগানিস্তানের সর্তুঘাই আমরা বিগত ক্লাসে বা পাট ওয়ানে দেখেছিলাম যে আফগানিস্তান পর্যন্ত কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার ছিল যেখানে সুতকা কেন্ডর বলে একটা জায়গা ছিল আফগানিস্তানে একদম পশ্চিমতম প্রান্ত তো সেইখানে আরো একটা জায়গা আছে সর্তুঘাই যেটা আফগানিস্তানে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল যেখানে আমরা ক্যানেল বা খাল খুঁজে পেয়ে গেছি কিন্তু পাঞ্জাব বা সিন্ধে আমরা এই খাল দেখতে পাই না ওকে নেক্সট দেখো অলদো দা হরপ্পান প্র্যাকটিস এগ্রিকালচার অ্যানিমেলস ওয়ার অলসো রেয়ার্ড অন সরি রিয়ার্ডেড অন লার্জ স্কেল অর্থাৎ এগ্রিকালচার বেশি পরিমাণে হরপ্পান সিভিলাইজেশনে যে মানুষরা বসবাস মানে পালন করতো সেটাও তো দেখতে পাওয়া গেছে সাথে কিন্তু পশুপালন অ্যানিমেলস ওয়ার অলসো রিয়ার্ড ঠিক আছে পশুপালনও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে করত হরপ্পা সভ্যতার মানুষরা ওকে নেক্সট দেখো এভিডেন্স অব হর্স কামস ফ্রম সুপারফিসিয়াল লেভেল অব মহেঞ্জুদারো অ্যান্ড ফ্রম ডাউটফুল টেরাকোটা ফিগার ফ্রম লোথাল অর্থাৎ হর্স হর্স এর যে নিদর্শন সেটা কিন্তু মহেঞ্জুদারো থেকে পাওয়া যায় এবং মেনলি হর্স এর নিদর্শন আমরা কোথা থেকে পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে জায়গাটার নাম হচ্ছে কি আহ সুর কটটা সুর কটটা বলে যে জায়গাটা ছিল সেখান থেকে আমরা ঘোড়ার হার খুঁজে পাই এছাড়াও ঘোড়ার যে নিদর্শন সেটা পেয়ে থাকি মহেঞ্জুদারো থেকে কিছু এবং কিছু টেরাকটা ফিগার যেটা লোথাল থেকে আবিষ্কার হয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু পেয়ে থাকি ইন কেস অফ হরপ্পান কালচার ওয়াজ নট হর্স সেন্টার কিন্তু এর মানে এই হর্স পাওয়া গেছে বলেই এটা বলা যায় না যে হরপ্পান কালচারটা ঘোড়া কেন্দ্রিক ছিল ঠিক আছে ঘোড়াটাকে হয়তো তারা ট্রাভেলের জন্য ব্যবহার করতো কিন্তু ঘোড়াটা যে তাদের একদম মেন পশু ছিল এরকমটা কিন্তু বলা যায় না নেক্সট দে ডিড নট অ্যাবাউট সুগার কেন কালটিভেশন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য পরীক্ষায় বহুবার এসে থাকে যে এগ্রিকালচারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের মানুষরা অনেক কিছুই জানত কিন্তু কোন শস্যের কালটিভেশন বা চাষ তারা জানতো না সেটা হচ্ছে সুগার কেন বা আখের চাষ কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা জানত না ওকে নেক্সট আমরা দেখব ইকোনমি সিন্ধু সভ্যতার ইকোনমি বা অর্থনীতি কি ধরনের ছিল সেটা আমরা একবার দেখে নেব দেখো দ্য ইম্পর্টেন্ট অফ ট্রেড ইন লাইফ অব ইন্ডাস পিপিল ইস উইটনেসড বাই প্রেজেন্স অফ নিউমেরা সিলস ইউনিফর্ম স্ক্রিপ্ট রেগুলেটেড ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স ইন ওয়াইড এরিয়া অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যে অর্থনীতি বেশ স্ট্রং ছিল বেশ উন্নত মানের ছিল বা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালো চলতো এইগুলো আমরা কোন কোন নিদর্শন থেকে পেয়ে থাকি এক তো নিউমেরা সিলস অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সিল আবিষ্কৃত হয়েছে এমনকি আমরা বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম যে সিন্ধু সভ্যতার সিল আমরা মেসোপটেমিয়া মিশরও পাওয়া গেছে তার মানে এটুকু বোঝাতে যাচ্ছে যে ইন্ডাসালি সিভিলাইজেশনের মানুষদের সাথে অন্যান্য সমসাময়িক যে সভ্যতা ছিল মিশর মেসোপটেমিয়া মেসোপটেমিয়া তাদের কিন্তু একটা ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল এছাড়াও দেখো ইউনিফর্ম স্ক্রিপ্ট বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট পাওয়া গেছে রেগুলেটেড ওয়েটস অর্থাৎ তারা যা ব্যবসা বাণিজ্য বা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন যে বাটকারা ব্যবহার করতো সেগুলো পাওয়া গেছে দেখো মেজার্স ইন ওয়াইড এরিয়া এবং দেখো তারা সিক্সটিন ঠিক আছে ষোলো মাত্রার ভালো করে মনে রাখো ষোলো মাত্রার তারা ওয়েট কিন্তু মেজার করতো ষোলো মাত্রা যেমন আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত হচ্ছে এটা ব্যবহার করতাম ইভেন এখনো ব্যবহার করি আমাদের বাবা ঠাকুর দ্বারা ব্যবহার করে থাকে ষোলো আনা ঠিক আছে ষোলো আনা ষোলো আনা মানে কত এক টাকা তারপর কত চার আনা চার আনা মানে হচ্ছে পঁচিশ পয়সা এই দেখো আট আনা আট আনা মানে হচ্ছে 
কত পঞ্চাশ পয়সা এই যে আট আনা চার আনা দেখো চারের গ্যাপে গ্যাপে যাচ্ছে ষোলো আনা এই জিনিসটা কিন্তু এই হরপ্পা সভ্যতা থেকেই এসেছে ঠিক আছে ষোলো ষোলোর যে ওয়েট বা চারের এই গুলিতক এই জিনিসটা কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা থেকেই এসেছে ওকে নেক্সট দেখো দা হরপ্পান ক্যারেট অন কনসিডারেবল ট্রেড ইন স্টোন মেটাল অ্যান্ড সেলস এফসেক্সটা অর্থাৎ হরপ্পারা কোন বিশ্বের উপর বেশি ব্যবসা বাণিজ্য করত স্টোন অর্থাৎ দামি পাথর মেটাল মেটাল কোন যুগের এটা সভ্যতা ছিল তাম্র প্রস্তাব যুগের সভ্যতা অর্থাৎ তখন কিন্তু অলরেডি তামা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং তামা মিনস কি কপার কপার কি কি দিয়ে তৈরি হয় টিন অর্থাৎ এস এন প্লাস তোমাদের সরি একটু ভুল বললাম একটু ভুল বললাম এটা হচ্ছে তাম্র তাম্র প্রস্তর ঠিক আছে অর্থাৎ তখন কিন্তু ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হয়ে গেছে ব্রোঞ্জ কি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এস এন প্লাস কপার ঠিক আছে অর্থাৎ ব্রোঞ্জ যুগ তো আগেই চলে গেছে তারপরে তাম্র প্রস্তর যুগ তো দেখো টিনও আবিষ্কার হয়ে গেছে কপারও আবিষ্কার হয়ে গেছে যে জন্য ব্রোঞ্জ ও তৈরি হয়ে গেছে তো এই সমস্ত মেটাল গুলো কিন্তু আহ ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবহার করত ওকে নেক্সট দেখো মেটাল মানি ওয়াজ নট ইউজড অ্যান্ড ট্রেড ওয়াজ ক্যারেড বাই বাটার সিস্টেম খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্থাৎ এখন বর্তমানে আমরা কি করে থাকি একটা জিনিস কিনতে গেলে হয় আমরা টাকা দিয়ে থাকি কাগজের টাকা বা মেটালের পয়সা দিয়ে থাকি কিন্তু তৎকালীন সময় এরকম কোন মুদ্রা ছিল না সিন্ধু সভ্যতায় মুদ্রা ছিল না পরবর্তীকালে দুটো মুদ্রা আমরা দেখতে পেয়ে থাকি মোনা অ্যান্ড নিস্ক ঠিক আছে মোনা অ্যান্ড নিস্ক মোনা অ্যান্ড নিস্ক এই দুটো কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে মুদ্রা দেখতে পেয়ে থাকি সিন্ধু সভ্যতায় মূলত এটা সিন্ধু সভ্যতা নয় এটা আমরা মূলত বৈদিক সভ্যতা দেখতে পেয়ে থাকি কিন্তু এটাকে না ধরাই ভালো তো সিন্ধু সভ্যতায় মূলত আমরা বাটার সিস্টেম দেখতে পেয়ে থাকি বা বিনিময় প্রথা অর্থাৎ আমি যদি এক বস্তা ধান কিনি তার বদলে আমাকে হয় একটা গরু দিতে হবে কিংবা অন্য কিছু একটা দিতে হবে অর্থাৎ কিছু দেয়ার পরিবর্তে কিছু নেয়া সেটাকে বলা হয়ে থাকে বাটার সিস্টেম নেক্সট দে প্র্যাকটিস নেভিগেশন অন কোস্ট অফ আরাবিয়ান সি তারা আরব সাগরে বিভিন্ন নেভিগেশন হচ্ছে ব্যবহার করত যেহেতু তারা লোথাল যে জায়গাটা ছিল বন্দর সিটি আফগানিস্তান ছিল তাদের সুতকা কেন্দ্র বন্দর সিটি এবং তারা সমুদ্রে সমুদ্রের মাধ্যমে কিন্তু যাত্রা ব্যবহার করত লোথাল থেকে আমরা পেয়ে থাকি বিভিন্ন টেরাকোটার যে শিপ মডেল পেয়ে থাকি জাহাজের মডেল তো নিশ্চয়ই তারা নেভিগেশন জানত তো সেই জন্য কিন্তু তারা নেভিগেশনও প্র্যাকটিস করত নেক্সট দেখো দে হ্যাড সেট আপ এ ট্রেডিং কলোনি ইন নর্দার্ন আফগানিস্তান হুইচ এভিডেন্টলি ফেসিলিটেড ট্রেড উইথ সেন্ট্রাল এশিয়া এবং সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা নর্দার্ন আফগানিস্তান উত্তর আফগানিস্তানে কিন্তু একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিল যেখান থেকে মধ্য এশিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্য করা যেত নেক্সট দে অলসো ক্যারিড কমার্স উইথ দোস ইন ল্যান্ড অফ টাইগ্রিস অ্যান্ড ইউফ্রেটাস অর্থাৎ তারা কিন্তু টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটাস যে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল তখনকার মূলত মেসোপটেমিয়া যে সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল তাদের সাথেও কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করত নেক্সট দেখো দ্য হরপ্পান ক্যারিট অন লং ডিস্টেন্স ট্রেড ল্যাপিস লাজুলি ল্যাপিস লাজুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা মেটাল সরি স্টোন বলতে পারো দামি পাথর বলতে পারো হুইচ মে হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড টু সোশ্যাল প্রেস্টিজ অব রুলিং ক্লাস অর্থাৎ রুলিং ক্লাসের মানুষরা কিন্তু ল্যাপিস লাজুলি ব্যবহার করত এখনকার যারা অভিজাত সম্প্রদায় তারা কি ব্যবহার করে রোলেক্স এর ঘড়ি সেই রকম রোলেক্স এর ঘড়ি হাতে থাকলে একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ সেরকম যারা আগেকার দিনে ল্যাপিস লাজুলি ব্যবহার করতো তারা রুলিং ক্লাস বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে গণ্য করা হতো নেক্সট আমরা দেখবো ক্র্যাফ্ট অর্থাৎ তারা কি কি জিনিসপত্র বানিয়েছে সেই সমস্ত ব্যাপারে একটু দেখব ওকে দেখো দা হরপ্পান ওয়ার ভেরি ওয়েল অ্যাকুইন্টেন্ট উইথ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ইউজ অফ ব্রোঞ্জ আমরা তাম্র প্রস্তাব যুগে ছিলাম বলেছিলাম এবং ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হয়ে গেছে কপার আবিষ্কার হয়ে গেছে টিন আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং এই ব্রোঞ্জের মাধ্যমে ব্রোঞ্জকে গলিয়ে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু তারা জিনিসপত্র বানাত দেখো কপার ওয়াজ অপটেন ফ্রম ক্ষেত্রি কপার মাইন্স অফ রাজস্থান অ্যান্ড টিন ওয়াজ পসিবলি ব্রড ফ্রম আফগানিস্তান অর্থাৎ এই যে ক্ষেত্রি কপার মাইন যেটা আমরা বর্তমানেও এখনো দেখে আসছি এই ক্ষেত্রি কপার মাইন কিন্তু আজকে নয় এটা একদম সেই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের সময় থেকে এই ক্ষেত্রে কপার মাইনটা চলে আসছে যেটা রাজস্থানে অবস্থিত কপার রাজস্থান থেকে পাওয়া যেত এবং টিনটাকে নিয়ে আসা হতো আফগানিস্তান থেকে এবং কপার এবং টিনের মিশ্রণকে ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং এই বছর ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রশ্ন ছিল ব্রোঞ্জ কি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে কপার প্লাস টিন ওকে নেক্সট টেক্সটাইল ইমপ্রেশন হ্যাভ অলসো বিন ফাউন্ড সেভারে
অর্থাৎ বস্ত্র শিল্প কিন্তু ছিল কেননা কটন তারা চাষ করতে এবং মহেঞ্জো দারোতে সুতির বস্ত্র কিন্তু আবিষ্কার হয়েছিল নেক্সট হিউজ ব্রিক স্ট্রাকচার সাজেস্ট দ্যাট ব্রিক লেইং ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্র্যাফ্ট অর্থাৎ কি বলছে বড় বড় ইটের যে ইমারত যেমন বৃহৎ স্নানাগার বৃহৎ অট্টালিকা যে সমস্ত বাড়িঘর গুলো ছিল এবং যে সস্তাগার গুলো ছিল সেগুলো সমস্ত কিন্তু পোড়া মাটির ইটে তৈরি ছিল তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ইট তৈরিটা ঠিক আছে পোড়া মাটির ইট তৈরিটাও কিন্তু একটা বিখ্যাত একটা শিল্প কিন্তু তখনকার দিনে ছিল দিস অলসো অ্যাটেস্টেড দা এক্সিস্টেন্স অফ ক্লাস অফ ম্যাশন ওকে নেক্সট দেখো দা হরপ্পান প্র্যাকটিসড বোট মেকিং তারা কিন্তু নৌকা তৈরি করতে পারত বিট মেকিং অ্যান্ড সিল মেকিং বিট মিন হচ্ছে ওই বিভিন্ন ধরনের কি বলবো সিল সিলের মতোই বিট গুলো দেখতে এবং সিল কিন্তু তারা তৈরি করতে পারত দেখো টেরাকোটা ম্যানুফ্যাকচার ওয়াজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ক্র্যাফট অর্থাৎ টেরাকোটার বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন বিভিন্ন পাত্র হয়তো গম রাখা হবে গম রাখার পাত্র বিভিন্ন জল রাখা হবে জল রাখার পাত্র সেগুলো কিন্তু টেরাকোটার মাধ্যমে তৈরি করা হতো এবং এই যে সিল গুলো তৈরি করা হতো সি এ টাইট ঠিক আছে সি এ টাইট নামে একটা পদার্থ থাকতো ঠিক আছে বা কি বলবো ওটাকে পাথর থাকতো সেই সি এ টাইট পাথর দিয়ে কিন্তু এই সিল গুলোকে বানানো হতো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে হরপান সিল গুলো কোন পাথর দিয়ে তৈরি সেটা হচ্ছে কিন্তু সি এ টাইট পাথর দিয়ে তৈরি নেক্সট দেখো দা গোল্ড স্মিথ মেড জুয়েলারি অফ সিলভার গোল্ড অ্যান্ড ক্রিসিয়া স্টোন অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যে মহিলারা ছিলেন তাদের যে অলঙ্কার ছিল সেই অলঙ্কার বা গহনাগুলো কিন্তু কি কি দিয়ে তৈরি হতো সিলভার রূপ সোনা এবং ক্রিসিয়া স্টোন অর্থাৎ কি মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি হতো দেখো এখানে সমস্ত মেটালের কথা আসছে কপার আসছে টিন আসছে সিলভার আসছে গোল্ড আসছে কিন্তু একটার কথা কিন্তু আসছে না সেটা হচ্ছে কি আয়রন অর্থাৎ লোহার কথা কিন্তু আসছে না কেন আসছে না লোহা কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সময় আবিষ্কৃত হয়নি লোহা অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে লোহা আবিষ্কৃত হয়েছে থাউজেন্ড বিসিতে অর্থাৎ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লোহা আবিষ্কার হয়েছে এবং সিন্ধু সভ্যতা তার আগেকার সময়কার ঠিক আছে ছাব্বিশ বিসি থেকে আমরা দেখেছিলাম তেরোশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এবং লোহা তারপরে আবিষ্কৃত হচ্ছে তো লোহার ব্যবহার কিন্তু জানত না সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে কোন ধাতুর ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা জানত না সেটা হচ্ছে কিন্তু লোহার ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা জানত না দেখো দা পটার ইস হুইল ওয়াজ ইন ফুল ইউজ অর্থাৎ যে বিভিন্ন টেরাকোটা জিনিসপত্র বা হাতের তৈরি মাটি তৈরি জিনিসপত্র তৈরি হবে ধরো এই যে একটা আমি কলসি বানাবো কলসিটা সেই কুমোরা কি করে এরকম একটা চাকার উপরে ঘোরায় তো এই চাকার ব্যবহার কিন্তু তারা জানতো চাকার উপর ব্যবহার করে তারা বানতো বানাতো অ্যান্ড দা হরপ্পান প্রডিউস দেয়ার ওন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং হরপ্পান লোকেরা তাদের নিজেদের মতো করে এই পটারি গুলো বানাতো ওকে দেখো এই সমস্ত টেরাকোটা জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতা থেকে বিভিন্ন দেখো গ্লাস ঠিক আছে জল খাওয়ার পাত্র তারপর হচ্ছে বিভিন্ন পাত্র এই জ্বালার মতো দেখতে এই সমস্ত পাত্র গুলো কিন্তু পাওয়া গেছে এবং এখানে দেখো সিল পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের স্বস্তিক চিহ্ন তারপর পশুপতির সিল ইউনিকর্নের মতো দেখতে সিল এই বিভিন্ন সিল পাওয়া গেছে এছাড়া দেখো বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গেছে এবং যেটা লোথাল থেকে পাওয়া গেছে একটা সিপের বা একটা জাহাজের মূর্তি বা এখানে দেখো বুল লক কাঠ ঠিক আছে অর্থাৎ ঘোড়ায় টানছে এরকম গাড়ির সেগুলো কিন্তু মূর্তি পাওয়া গেছে নেক্সট আমরা দেখব ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার কি কি ইনস্টিটিউশন বা কি বলবো বড় বড় ইমারত কি কি তৈরি হয়েছিল সেগুলো একটু দেখবো দেখো ভেরি ফিউ রিটেন মেটেরিয়ালস হ্যাভ বিন ডিসকভার ইন ইন্ডাস ভ্যালি অ্যান্ড স্কলার্স হ্যাভ নট বিন এবেল টু ডেসিফার অফ ইন্ডাস ক্রিপ্ট সোফার অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন থেকে খুব কম পরিমাণে কিন্তু লিখিত জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যারা আর্কিওলজিস্ট রয়েছেন তারা কিন্তু সেই সমস্ত স্ক্রিপ্ট আবিষ্কারও খুব একটা বেশি করতে পেরেছেন এরকমটাও কিন্তু নয় অর্থাৎ আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশি করতে পারেনি পাঠোদ্ধার করতে পারেনি সেই সমস্ত লিপির দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট যার জন্য দেয়ার ইজ ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নেচার অফ স্টেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ যে কারণে লিপির পাঠোদ্ধার কোর্ট করা যেতে পারে পাই পারা যায়নি সিন্ধু সভ্যতা সেই কারণে তাদের বসবাস বা তাদের অ্যাকচুয়াল যে অ্যাকচুয়াল এক্সাক্টলি তাদের কি ছিল তাদের প্রকৃতি কি ছিল সেটা কিন্তু খুব একটা জানা যায় না পুরোটাই কিন্তু একটা গেস করার ওপর থেকে বোঝা যায় দেখো নো টেম্পেলস হ্যাভ বিন ফাউন্ড অর্থাৎ এত বড় একটা সভ্যতা যেখানে একটাও মন্দির কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি অ্যাট এনি হরপ্পান সাইট কোনো হরপ্পান সাইটে কিন্তু কোনো মন্দির খুঁজে পাওয়া যায়নি 
therefore the possibility of priest ruling harappa can be eliminated ortat je purohit tale purohit thakar kotha kintu noy ortat ruling je ba shashok jara chilo tader moddhe purohitter obosthan eta kintu bad deya jete pare ortat amra porobortikale boidik dike dekhechilam je charte bhage bhag hoye gechilo brahmon khotriyo boishyo shudro ebong upore thakto kara brahmon তো সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে একদমই বাদ চলে যাচ্ছে কেননা কোনো মন্দিরই খুঁজে পাওয়া যায়নি তো পুরোহিত কোথা থেকে আসবে আর দেখবে আহ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে একটা সিনেমা হয়েছিল মহেন্দ্র দল নিয়ে ও সিনেমা দেখার থেকে না দেখা ভালো ঠিক আছে অনেক ভুলভাল আছে নেক্সট হরপ্পা ওয়াজ পসিবিলি রুলড বাই ক্লাস অব মার্চেন্টস তাহলে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনকে কারা পরিচালিত করতো ঠিক আছে তো পরিচালিত করতো কারা মার্চেন্টসরা অর্থাৎ যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতো বণিক সম্প্রদায়ের মানুষরা কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের একদম উপরের শ্রেণীর মানুষ ছিল অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিল এবং তারাই কিন্তু এই সভ্যতাটাকে বা এই শহরগুলোকে পরিচালনা করত নেক্সট দেখো ইফ উই লুক ফর সেন্টার অফ পাওয়ার ফর ডিপিকশন অফ পিপিল ইন পাওয়ার আর্কিওলজিক্যাল রেকর্ড প্রোভাইড নো ইমিডিয়েট অ্যান্সার ঠিক আছে অর্থাৎ যদি আমরা একদম পারফেক্টলি যদি বলতে পারি মানে বলতে চাই যে সেন্টার অর্থাৎ কেন্দ্রে কোন শক্তি ছিল যে সভ্যতাকে চালাতো সেটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি বলা যায় না নেক্সট দেখো সাম আর্কিওলজিস্ট কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ আর অফ ওপিনিয়ন দ্যাট হরপ্পান সোসাইটি হ্যাড নো রুলার্স আবার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ বা আর্কিওলজিস্ট মনে করে থাকেন যে হরপ্পার কোন রুলারই ছিল না অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল অর্থাৎ অ্যান্ড দে এভরিবডি এনজয়েড ইকুয়াল স্ট্যাটাস অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সমতার বা সমান ভাবে কিন্তু বসবাস করতে পারত অর্থাৎ কোন রুলিং শাসক না থাকলে কি হয় প্রত্যেকে নিজের মতো করে বসবাস করবে প্রত্যেকে সমান এইভাবে কিন্তু বসবাস করত এটাও কিন্তু অনেকে মনে করেন নেক্সট আমরা দেখব রিলিজিয়ান যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম কি ছিল সেখানে কাদের পুজো অর্চনা করা হতো সেই সমস্ত ব্যাপারে দেখব দেখো ইন হরপ্পান সরি ইন হরপ্পা নিউমেরাস টেরাকটা ফিগার্স অফ ওম্যান महिलाएर ঠিক আছে বা ডিম মানুষ এই ডিম মানু থেকে একটা গাছ উৎপাদন হচ্ছে বা গাছ তৈরি হচ্ছে এই রকম কিন্তু মূর্তি পাওয়া গেছে তার মানে এখান থেকে বোঝা যেতে পারে যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন নারী পূজা করত বা মাতৃ পূজা যেটাকে বলা হয় তাকে মাতৃ পূজা কিন্তু করত নেক্সট দেখো দা হরপ পান্স দেয়ার ফোর লুক আপন দা আর্থ অ্যাস এ ফার্টিলিটি গডেস অ্যান্ড ওয়ার্সিপ হার ইন দা সেম ম্যানার অ্যাস দা ইজিপসিয়ান ওয়ার্সিপ দা নাইল গডেস पूजा करत जेमन इजिप्ट लोक पुजो करत नील नद के तरह देवता हिसाब से हिसाब से जोगिर मत बस चारपाशे विभिन्न पशुरा घोरा फेरा कर তো এই সিলটাকে দেখে মনে করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আদি দেব দেবাদিদেব শিব বা পশুপতির হচ্ছে মূর্তি যেটা মহেন্দ্র দর থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে দেখো দিস গড ইজ সারাউন্ডেড বাই এলিফ্যান্ট এবং এই যে যোগী পোস্টারে যে পুরুষ দেবতা বসেছিল যার মাথায় তিনটে সিং ছিল তো তার চারপাশে কোন কোন পশু ছিল দেখো এলিফ্যান্ট একটা হাতি একটা বাঘ একটা রাইনো সরাস অর্থাৎ একটা গন্ডার অ্যান্ড হ্যাজ এ বাফেলো একটা বাফেলো ছিল বিলো হিস অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে উপরের দিকে ছিল অর্থাৎ এলিফ্যান্ট হাতি রাইনোসরাস এবং বাফেল এটা এই চারটে ছিল উপরের দিকে ঠিক আছে আহ বিলো হিস থর্ন অর্থাৎ তার হচ্ছে কি বলবো যে সিংহাসন ছিল তার সিংহাসনের দিকে এক হিস ফিট এবং তার পায়ের দিকে কি ছিল টু ডিয়ার দুখানা হরিণ ছিল 
দা ডেপিক গস ইজ আইডেন্টিফাইড অ্যাজ পশুপতি মহাদেবা এবং এই মূর্তিটাকে কি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে পশুপতি মহাদেবা বা মহাদেব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে অর্থাৎ পশুদের যে কন্ট্রোল করে পশুদের প্রতি পশুপতি নেক্সট নিউমেরা সিম্বলস অফ ফালুস অ্যান্ড ফিমেল সেক্স অর্গানস মেড অফ স্টোন হ্যাভ বিন ফাউন্ড ওকে নেক্সট দা পিপিল অফ ইন্ডাস রিজিয়ান অলসো ওর শিফট টিস অ্যান্ড অ্যানিমেলস এবং ইন্ডাসালি সিভিলাইজেশনের মানুষজনরা শুধুমাত্র যে মাতৃ পুজো করত বা পশুপতির পুজো করত সেরকমটা নয় তারা বিভিন্ন গাছের পুজো করত এবং পশুদেরও পূজা পাপন করত ওকে তো এই ছিল রিলিজিয়ান পর্যন্ত এবার দেখো কিছু শিল দেখে নেবো এই হচ্ছে সেই পশুপতি শিফ দেখো মাঝখানে তিনটে সিং রয়েছে এইরকম তিনটে সিং এবং তার চার ধারে বিভিন্ন পশুরা ঘুরছে নিচের দিকে দেখো ডিয়ার রয়েছে এইটা হচ্ছে ডিয়ার হরিণ এখানে বাঘ বসে আছে এটা হাতি বসে আছে এটা গন্ডার বা রাইনোসরাস এবং এটা হচ্ছে বুল রয়েছে এবং উপরে কিছু একটা চিহ্নতে কিছু একটা লেখা রয়েছে এবং এছাড়াও যে পুজো পাপন করত সেই কালীবঙ্গান থেকে ফায়ার অল্টার্স ঠিক আছে অর্থাৎ যোগ্য বেদি পাওয়া গিয়েছিল সেই যোগ্য বেদির নিদর্শন কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিয়েছি নেক্সট আমরা দেখব ডিসলাইন অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ এত ভালো সভ্যতা যেখানে কি বলবো একটা আরবান সিভিলাইজেশন শহুরের সভ্যতা হঠাৎ করে কেন ধ্বংস হয়ে গেল অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের ধ্বংসের পিছনে কি কারণ ছিল সেই কারণগুলো কিন্তু এক এক করে দেখে নেব বিভিন্ন আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স থেকে যে সমস্ত তথ্যগুলো উঠে এসেছে সেইগুলো এক এক করে আলোচনা করব সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের বা অবনতির কারণ হিসাবে দেখো দ্য আইবিসি ডিসলাইন্ড অ্যারাউন্ড এইটিন হান্ড্রেড বিসি এটা এইটিন হান্ড্রেড এর থেকে আমার মনে হয় নাইনটিন হান্ড্রেড বিসি করাটা বেসি বেটার হবে এটা তোমরা নাইনটিন হান্ড্রেড করবে পরীক্ষা কিন্তু নাইনটিন হান্ড্রেড বিসি এবং পিএসসি এই নাইনটিন হান্ড্রেড ই কিন্তু নিয়ে থাকে অর্থাৎ আইবিসি ডিক্লাইন অ্যারাউন্ড নাইনটিন হান্ড্রেড বিসি ই অর্থাৎ উনিশশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দের সময় থেকে কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ধ্বংস হতে থাকে আমরা টাইম পিরিয়ড কি দেখেছিলাম ছাব্বিশশো থেকে উনিশশো ঠিক আছে সরি বত্রিশশো থেকে ছিল বত্রিশশো থেকে ছাব্বিশশো তারপর ছাব্বিশশো থেকে উনিশশো তারপর উনিশশো থেকে তেরোশো তো এই উনিশশো বিসি থেকে কিন্তু ধ্বংস হতে শুরু করে এবং তেরোশো বিসি পর্যন্ত একদম নিঃশেষ হয়ে যায় সিন্ধু সভ্যতা নেক্সট দেখো ওয়ান থিওরি ক্লেম দ্যাট একটা থিওরি এটা বলে যে ইন্দো ইউরোপিয়ান ট্রাইব অর্থাৎ যে ভারতীয় ইউরোপিয়ান ট্রাইব যেটাকে আমরা বলে থাকি আর্য ঠিক আছে আর্যরা কিন্তু এই তখন অর্থাৎ এই উনিশশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দের দিকে কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে মধ্য এশিয়া থেকে তো ইনভেটেড অ্যান্ড কংকোয়ার আইবিসি তারা কি করেছিল তারা কিন্তু এই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনকে আক্রমণ করেছিল এবং ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং দেখো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের অনেক পরে আর্যরা মূলত ছিল অ্যাকচুয়ালি এই উনিশশো বিসি নয় আর্যরা মূলত এসেছিল এই তেরোশো বিসির পর থেকে ঠিক আছে তার মানে কি তেরোশো বিসির পর থেকে মানে কি আমরা থাউজেন্ড বিসি বলতে পারি তখন তো একদম পার্টিকুলার একদম ইয়ার বলা যেতে পারে না তো আমরা যদি থাউজেন্ড বিসি ধরে নিই তখন কিন্তু লোহা আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং লোহার ব্যবহার কিন্তু আর্যরা জানতো অত্যাধুনিক তারা অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল তলোয়ার আবিষ্কার করেছিল বর্ষা আবিষ্কার করেছিল তো সেই সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার করে কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মানুষদের মেরে দিয়েছিল এরকমটা মনে করা হয় এবং ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল এরকম একটা থিওরি কিন্তু অনেকে দিয়ে থাকে এবং তার প্রমাণ কি মহেন্দ্র দরতে কিন্তু মৃতের স্তূপ পাওয়া গিয়েছিল একদম লাটে লাটে হচ্ছে মৃতদেহ পড়েছিল যে কারণে মাউন্ট অফ ডেড বলা হতো এবং যে সমস্ত মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে প্রত্যেকের মাথায় কিন্তু আঘাত ছিল পাঁজরে আঘাত ছিল মানে একদম কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে এইরকম আঘাত কিন্তু ছিল নেক্সট ওয়ান দা অন দা আদার হ্যান্ড অন্যদিকে মেনি স্কলার্স অনেক পণ্ডিতরা মনে করেন বিলিভ নেচারাল ফ্যাক্টার্স আর বিহাইন্ড অফ দা ডিক্লাইন অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অনেকে মনে করে যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের ধ্বংসের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে কেননা তারা বনভূমি প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস করে দিয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার চারপাশে সিন্ধু সভ্যতার গতিপথ তারা চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন বাঁধ ফাঁদ দিয়ে তো সেই জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দেখো ন্যাচারাল ফ্যাক্টার্স কুড বি জিওলজিক্যাল অ্যান্ড ক্লাইমেটিক অর্থাৎ এমনটাও মনে করা যেতে পারে যে আমরা দেখেছি বৈদিক সভ্যতে সরস্বতী নদীর কিন্তু আমরা কথা পেয়ে থাকি ঠিক আছে সরস্বতী নদী কিন্তু বর্তমানে সরস্বতী নদীর কিন্তু নিদর্শন নেই তার মানে তৎকালীন সময় কিন্তু কিছু একটা ভূমিকম্প হয়েছিল বা জিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছিল যার ফলে নদী গতিপথ চেঞ্জ করে নিয়েছিল যার ফলে কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে দেখো ইট ইস বিলিভ দ্যাট ইন্ডাস ভ্যাল
which also changes course of rivers and dried them up ebong jar phole nodi sukiye geche ebong indus valley civilization kintu noshto hoye geche next dekho another natural reason might be changes in pattern of rainfall orthat amra dekhe thaki ekhon bortoman jaygay jekhane sindhu sobhota royeche sekhane kintu ki morubhumi royeche thor morubhumi royeche rajasthan pakistan er baluchistan ei jayga ta ekhon morubhumite porinoto hoyeche orthat tar mane etuku bojhe dite pare যে এই অঞ্চলে কিন্তু রেনফল অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছিল নেক্সট দেখো দেয়ার কুড বি অলসো ড্রামাটিক শিফট অফ রিভার কোর্স অর্থাৎ নদীর গতিপথে পরিবর্তন হতে পারে হুইচ মাইট হ্যাভ ব্রড ফ্লাডস অর্থাৎ যেটা বন্যা হয়তো আনতে পারে অ্যান্ড দ্য ফুড প্রডিউসিং এরিয়াস টু ফুড প্রডিউসিং এরিয়াস অর্থাৎ বন্যার ফলে কিন্তু যে খাবার উৎপাদন অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের যে জমিগুলো সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছিল তো এই সমস্ত কারণগুলো দেখানো হয়ে থাকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের অবনতির পিছনে ওকে তো দেখো প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে দা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইজ ওয়ান অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা নিচের কোন যুগের সভ্যতা চারটে অপশন রয়েছে নিওলিথিক সিভিলাইজেশন মেসোলিথিক সিভিলাইজেশন চ্যালকোলিথিক সিভিলাইজেশন এবং অপশন ডি প্যালিওলিথিক সিভিলাইজেশন আমরা থিওরি ক্লাসে কিন্তু দেখেছিলাম যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা সিন্ধু সভ্যতা কোন যুগের বা কোন সময়কার সিভিলাইজেশন তো বহুবার এই প্রশ্নটা এসেছে এবং ডাব্লু বিসি বিগত বছরের প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি চ্যালকোলিথিক সিভিলাইজেশন চ্যালকোলিথিক মিনস হচ্ছে তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা ঠিক আছে তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা তো সিন্ধু সভ্যতার যে সময়কাল ছিল সেটা দেখো বত্রিশশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে তেরোশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ এবং বত্রিশশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ এটা তাম্র প্রস্তর যুগেরই সময়কাল নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন দেখব দা নেম অফ দা পোর্ট সিটি অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইজ সিন্ধু সভ্যতার খুঁজে পাওয়া বিখ্যাত পোর্ট সিটি অর্থাৎ বন্দর শহর নিচের কোনটি তো দু নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশন বি লোথাল লোথাল ছিল ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা সিন্ধু সভ্যতার বন্দর সিটি এবং হেয়ার এ টেরাকোটা শিপ মডেল ওয়াজ ফাউন্ড এবং এখান থেকে একটা টেরাকোটা তৈরি জাহাজের মডেল খুঁজে পাওয়া গেছে এবং লোথাল কোথায় অবস্থিত রয়েছে গুজরাটে নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন দেখব হুইচ অব দ্য ফলোইং হ্যাজ নট বিন ফাউন্ড ইন ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিন্ধু সভ্যতা খনন কার্যকালীন চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে সাইট বিভিন্ন জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু নিচের কোন জিনিসটা নিচের চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা আবিষ্কার হয়নি বা কোনটা খুঁজে পাওয়া যায়নি তো তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কোনটা দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি টেম্পেল সিন্ধু সভ্যতার সমস্ত কিছু খুঁজে পাওয়া গেলেও টেম্পেল বা মন্দির কোন রকম খুঁজে পাওয়া যায়নি বাদ বাকি বাত অর্থাৎ স্নানাগার খুঁজে পাওয়া গেছে মঞ্জি তারথে তারপর দেখো ব্যারানগার এবং সিটি ওয়াল এই দুটো কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান ইজ লোকেটেড ইন গুজরাট সিন্ধু সভ্যতার নিচে চারটে সাইটের নাম দেওয়া রয়েছে সেই সাইট গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা বা কোনগুলো গুজরাটে অবস্থিত রয়েছে তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশনটি বোধ ধোলাভিরা এবং লোথাল এই দুটোই কিন্তু অবস্থিত রয়েছে কোথায় গুজরাটে ঠিক আছে এবং কালীবঙ্গান কোথায় অবস্থিত রয়েছে কালীবঙ্গার অবস্থিত রয়েছে রাজস্থানে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়েন আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশন ওয়ার ক্যারিড আউট ইন হরপ্পা অ্যান্ড মহেঞ্জদারো দা হেড অফ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ওয়াস অর্থাৎ যখন হরপ্পা এবং মহেঞ্জদারও আবিষ্কৃত হচ্ছে বা খনন কার্য চলছে তখন আমাদের ইন্ডিয়ার বা এএসআই বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হেড কে ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি তো সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশন এ জন মার্শাল জন মার্শাল ছিলেন তৎকালীন এএসআই এর হেড সময়টা কত ছিল উনিশশো থেকে উনিশশো বাইশ ঠিক আছে এই সময় কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার হচ্ছে নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন 
the script of Indus Valley Civilization और ता सिंधु शब्दार script बा लिपि नीचेर की धरने छिलो ऑप्शन इतने देखो ये सार्कमस्क्राइब ना कि has not yet been deciphered ऑप्शन सी देखो ये ब्रोस्ट फिट ऑन नेचर स्क्रिप्ट तो कौन धरने छिलो सार्कम स्क्राइब्ड मीनिंग होती है वही की बोल बो छोबीर आकारे की छुली भी तब और हैस नॉट येट बीन ड्रेसिफाइड मानो चे एकानो पोर्ट जोन तो तार पाठों धर करा संभव है नहीं बंग ब्रोस्ट पे डॉनी नेचर में सोचे एमोन एक टली भी जेटा डां दिखते के शुरू हो बे तार पौर बाम दिखते के आवाज शुरू हो बे आवाज डां दिखते के शुरू हो बे ऐ भावे लेखा ठीक है जे आम्रा सबसे मार्किल की बाम दिखते के शुरू हो डां दिखे लाइंसेस आवाज बाम दिखते के डां दिखे लाइंसेस ऐ भावे किंतु ब्रोस्ट पे डॉन होच्छे ऐ रंग भावे आज बे डां दिखते के शुरू हो बाम दिख बाम दिखते के शुरू हो � which grain did the people of Indus Valley Civilization first learn to cultivate? Proshno ta bhalo kore dekhbe. Sindhu Sabhotar manusra niche shoshyo gulor modho theke kon shoshyo cultivate kora ba chas kora prothom sike chilo. Ami kintu theory te eta bujhiye diyechhilam khub sundor bhabe. Jara theory class dekho ni ba follow koroni tara kintu description box e link deya thakbe ba আমাদের চ্যানেলে ঢুকে প্লেলিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারো তো 7 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ হুইট এন্ড বার্লি ঠিক আছে গম এবং বার্লি চাষ কিন্তু প্রথম শিখেছিল ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওকে এবং রাইসের কিন্তু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল কোথায় লোথালে কিন্তু সেটা অনেক পরে রাইস অ্যাকচুয়ালি পাওয়া গিয়েছিল কোথায় মেহেরগড় ঠিক আছে মেহেরগড়ের মানুষরা পৃথিবীর প্রথম রাইস কালটিভেশন করেছিল आठ नंबर प्रश्न, which of the following is not considered to be a possible cause of destruction of Indus Valley Civilization? नीचे चार टे कारण दिया रहे चे, चार टे दूर घरों ना बोला जाते पड़े, आर्यन एटैक, फ्लड्स, फायर्स एवं आर्थुई, तो एक चार टे मुद्दे के कौन टा के सिंधु सोपोतर बीनास बा अबोक खोयर कारण ही सभी धोरा होए ना? तो सठिक उत्तर अबशन सी फायर अर्थात आगुने पोड़ा ये क्योंकि धरा है ना सिंधु सभ्यतार डिस्ट्रकशन अपक्षय कारण जस्ट आगे क्लस देखे की कारण ध्वस होके नेक्स्ट न नम्बर प्रश्न द डिसकार अब महेंजदारो महेंजदार आविष्कर्ता के बाद महेंजदारो के आविष्कार कर प्रश्न प्रत्येक गुलिए जाए प्रत्येक मैं हरप्पा के आविष्कार कर महेंजदार के आविष्कार कर दो अनेक गुलिए जाए तो क्लियर कर देव एक तो उत्तर हो जाए अपशन ए राखाल दास बनार्जी ठीक है महेंजदार आविष्कार कर राखाल दास बनार्जी उन्नीस बस साले और दयाराम सहानी की आविष्कार कर हरप्पा ठीक है हरप्पा तो ये कि भाव मन रखे अर्थात गुलिए ना जाए अर्थात दयाराम सहानी अने के महेंजदार कर फेले और राखाल दास बनार्जी हरप्पा कर तो कि मन रखे देखो ए बी सी डी इ एफ जो कोड़े लिखे जाओ आगे आसच ठीक है तो एच आगे तरह एच और जो राखाल दास लेखो और दयाराम सहानी लेखो तो के आगे आस डी एर मध्य आगे आस तो आगे डी आगे एच तो एचर साथ डी मान हरप्पार साथ दयाराम सहानी और एचर पर आस एम अर्थात महेंजदार एम और राखाल दासर आर शेषे तो ये तुम्हारा मन रखते पर दस नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग इश्यूज वज रिलेटिवलि नेगलेक्टेड इन दिटी प्लानिंग अफ इंडस व्यलि सीभिलइेशन देखे इंडस व्यलि सीभिलइेशन सिंधु सभ्यता जिस नगर परिकल्पना टाउन प्लानिंग खुबी खुबी उन्नत मान छु सत्वे उन्नत मान आरबान जो सीभिलइेशन नगर परिकल्पना छोने कोटार ओपर खूब बेसि गुरुत्व देईच अब द फलोईंग इश्यू वज रिलेटिवलि नेगलेक्टेड अर्थात खूब एक जोर दे दाय सारा भावे कोड़े दिया हुआ है इसलो ए इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो छठी गुत्तर कौन टा हबे तो दस नंबर प्रश्न है छठी गुत्तर हबे ऑप्शन सी डिफेंस सिस्टम और तो सिंधु सभ्यता जे डिफेंस सिस्टम 
বা প্রতিরোধমূলক যে সিস্টেম সেটা কিন্তু একদমই নড়বড়া ছিল যে কারণে বাইরে থেকে আর্যরা এসে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল বাদ বাকি সিভিল কমফোর্ট খুব ভালো ছিল তাদের খুব ঘর বাড়ি খুব হাই ফাই ছিল দুর্গ ছিল ড্রেনেজ সিস্টেম আমরা দেখেছিলাম খুব হাই ফাই ছিল কিন্তু ডিফেন্স সিস্টেম অতটাও ভালো ছিল না তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রও ছিল না নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ইজ হরপ্পান কারেন্টলি লোকেটেড অর্থাৎ বর্তমানে হরপ্পা হরপ্পা নগরটা নিচের কোন জায়গাতে অবস্থিত রয়েছে তারাকে বলে দিই হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়েছে উনিশশো সালে কে আবিষ্কার করেছেন দয়ারাম সাহানি তো এগারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কোথায় অপশন সি মন্টেকুমারি ডিস্ট্রিক্ট ইন ওয়েস্ট পাঞ্জাব ঠিক আছে ওয়েস্ট পাঞ্জাবের যেটা এখন বর্তমানে পাকিস্তানে রয়েছে সেই পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টেকুমারি ডিস্ট্রিক্টে হরপ্পা সভ্যতাটা বা হরপ্পা কেন্দ্রটা অবস্থিত রয়েছে নেক্সট দেখো বারো নম্বর প্রশ্ন এভিডেন্স অফ রাইস কালটিভেশন ইন এইটিন হান্ড্রেড বিসি হ্যাজ বিন ফাউন্ড অর্থাৎ আঠেরোশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দের একটা ধান চাষের নিদর্শন নিচের কোন স্থান থেকে পাওয়া গেছে এটাও কিন্তু আমি থিওরি ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম এখান থেকে দুটো প্রশ্ন হয়ে থাকে একটা এই বছর ডাব্লিউবিসি দু হাজার বাইশ এপ্রিল প্রশ্ন ছিল ফার্স্ট রাইস কালটিভেশন ইন দা ওয়ার্ল্ড তখন সঠিক উত্তর কি হবে মেহের গড় ঠিক আছে মেহের গড় আর যদি বলে সিন্ধু সভ্যতার কোন স্থান থেকে রাইস কালটিভেশন তার নিদর্শন পাওয়া গেছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি লোথাল থেকে যেটা একটা বন্দর শহর নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ওয়াজ দা নেম সিন্ধম ওয়াজ নোন অ্যাজ কার্পাস টেক্সটাইল অফ সিন্ধু সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যে কার্পাস টেক্সটাইল বা তুলার যে বস্ত্র সেটা সিন্ধম নামে পরিচিত নিচের কোন স্থানে সিন্ধম নামে পরিচিত ছিল সিন্ধু সভ্যতার বস্ত্র এটা থিওরিতে করায়নি এটা একটা এক্সট্রা প্রশ্ন বলতে পারো পরীক্ষায় আসতেই পারে তো সঠিক উত্তর হবে এটার অপশান বি ব্যাবিলন নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দা চিফ গডেস অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিন্ধু সভ্যতার মুখ্য গডেস বা দেবী কে ছিলেন তো চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশানটি দেবী মাতা বা মাদার গডেস ঠিক আছে বা মাতৃ শক্তি শুধু শক্তি নয় মাতৃ শক্তি এটাও কিন্তু আমি বিগত ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম নেক্সট দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্ন হু ইনভেন্টেড দা মেহেরগড় সিভিলাইজেশন ইনভেন্টেড বা ডিসকভার বলতে পারো মেহেরগড় সভ্যতা কে আবিষ্কার করেছিলেন একদম প্রথম ক্লাসের প্রথম যে সাইট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মেহেরগড় সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার আগে সেখানে আমি বলে দিয়েছিলাম এবং এই বছর কিন্তু মেহেরগড় সভ্যতা কে প্রশ্ন এসেছিল ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট রাইস কালটিভেশন মেহেরগড় সভ্যতা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মেহেরগড় সিভিলেশন কে আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জিন ফ্রান্সকোসিস ঠিক আছে জার্জ এটাও কিন্তু বলে দিয়েছিলাম এবং আবিষ্কার কবে হয়েছিল উনিশশো সালে ষোলো নম্বর প্রশ্ন চান হু দারো ইজ দা ইনভেন্টার অফ আর্কিওলজিক্যাল সাইট কোশ্চেনটা দেখো উল্টে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ চান হু দারোর আবিষ্কর্তা কে ছিলেন একটু বুঝে নাও উল্টে গেছে প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি চান উদারো কে আবিষ্কার করেছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নরি গোপাল মজুমদার চান উদারো আবিষ্কার করেছিলেন চান উদারো থেকে কি কি পাওয়া গেছে চান উদারো থেকে পাওয়া গেছে ইঙ্ক পট লিপস্টিক এবং অনলি সাইট ঠিক আছে অনলি সাইট উইথ আউট সিটাডেল ঠিক আছে একমাত্র কেন্দ্র যেখানে কোনো দুর্গ ছিল না নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো একই প্রশ্ন রিপিট হয়ে গেছে সরি তার জন্য নেক্সট দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং সেন্টার অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইজ লোকেটেড আউটসাইড ইন্ডিয়া 
নিজে চারটে কেন্দ্র দেওয়া রয়েছে এই চারটের মধ্যে থেকে কোনটা আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে অবস্থিত রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে থেকে তো আঠারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন এ চান হুদারো চান হুদারো ভারতের বাইরে অবস্থিত তো দেখে নেব দেখো চান হুদারো অবস্থিত রয়েছে সিন্ধ পাকিস্তানে ধোলাভির অবস্থিত গুজরাট ইন্ডিয়াতে বানোয়ালি অবস্থিত রয়েছে হরিয়ানা কালিমঙ্গন অবস্থিত রাজস্থানে তো এই নিচে তিনটে আমাদের ইন্ডিয়াতে এবং চানু ধারতা পাকিস্তানে অবস্থিত উনিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়ার ইজ মহেঞ্জোদার প্লেস লোকেটেড বর্তমানে মহেঞ্জোদার কোথায় অবস্থিত রয়েছে তো উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ইন লারকানা ডিস্ট্রিক্ট অফ সিন্ধ প্রভিন্স সিন্ধ প্রভিন্সের বা সিন্ধু হচ্ছে প্রভিন্সের লারকানা জেলাতে অবস্থিত রয়েছে এবং বর্তমানে এটা পাকিস্তানের আন্ডারে পড়ছে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দেখো এ পিস অফ ওভেন ক্লথ হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন হুইচ সিটি অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিন্ধু সভ্যতার কোন স্থান থেকে একটা সুতির বস্ত্র বোনার বস্ত্র খুঁজে পাওয়া গেছে এটাও আমি ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মহেঞ্জো দারো থেকে একুশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন মেহেরগড় সিভিলাইজেশন মেহেরগড় সিভিলাইজেশন থেকে নিচের কোনটার নিদর্শন পাওয়া যায় এই প্রশ্নটাই ডাব্লিউ বিসিএস এই বছর দু হাজার বাইশের প্রিলিমস এর প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি রাইস বাইশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ মেটাল ওয়াজ আননোন টু ইনহ্যাবিটেন্ট অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন খুব সুন্দরভাবে আমি কিন্তু থিওরি ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা সমস্ত ধাতুর ব্যবহার জানত শুধুমাত্র একটা ধাতু ছাড়া তো নিচের কোন মেটালের ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা জানত না তো বাইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আয়রন আয়রনের ব্যবহার জানত না বা লোহার ব্যবহার জানত না আয়রন ডিসকভার্ড ইন থাউজেন্ড বিসি অর্থাৎ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে আয়রন আবিষ্কার হচ্ছে কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা তারও পূর্বে অর্থাৎ তাম্র প্রস্ত যুগের সভ্যতা আয়রন কিন্তু অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছে তামার থেকে তেইশ নম্বর প্রশ্ন হাউ মেনি বার্নস ওয়ার ফাউন্ড ইন হরপানস এটা বার্নস হবে না সরি সরি হাউ মেনি গ্রানারিস হবে ঠিক আছে কতগুলো সস্তাগার কতগুলো সস্তাগার হরপ্পা থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি সিক্স ইন এ রো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো সিল অফ পশুপতি হ্যাড বিন ফাউন্ড ইন হুইচ সাইট নিচের কোন সাইট থেকে পশুপতি সিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মহেঞ্জোদারো মহেঞ্জোদার থেকে পশুপতি সিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল নেক্সট এবং শেষ প্রশ্ন দেখো মিনিং অব মহেঞ্জোদারো মহেঞ্জোদারো কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি ভিভিআই প্রশ্ন এবং ডাব্লিউ বিসিএস এর মেন্স এর প্রশ্ন তো পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও উত্তরটা মিলিয়ে নাও অপশন সি মাউন্ট অফ ডেট বা মৃতের স্তূপ মৃতের স্তূপ ওকে তো এই ছিল টোয়েন্টি ফাইভ গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন থেকে প্রশ্ন উত্তর তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের ক্লাস ক্লাসটা শেষ করার আগে আরো একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ডাব্লিউ বিসিএস দু হাজার তেইশ প্রিলিমস এক্সামকে লক্ষ্য করে সম্পূর্ণ একশো দিনের রিভিশন মক টেস্টের একটা ব্যাচ লঞ্চ করা হয়েছে যেখান থেকে তোমরা তিরিশটা মক ফুল মক টেস্ট তিরিশটা সেকশনাল টেস্ট এবং দেড় হাজার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবে এবং দশ হাজার পাঁচশো প্রশ্ন উত্তর এখান থেকে তোমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে বিস্তারিত দেখে নাও বা আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেখানে যুক্ত হয়ে যাও এই মক টেস্টের ব্যাপারে বিস্তারিত জান তো আজকের ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং 
शेयर करो तुम्हारे मतमत कमेंट बक्स जाओ क्लसगुलो कम लगे कन्टेंट गो कम लगे और चैनल नतुन हो देखने चैनल के अवश्य अवश्य सबसक्राइब करो और पास बेल आइकन का प्रेस कर रखो प्रत्येक दिन एक रकम गुरुतपूर्ण क्लस नोटिफिकेशन गो पार्जन तो आजकल मत क्लसटा शेष कर प्रत्येक के अल द बेस्ट थैंक यू बाई